：“妈，你什么意思啊？我们结婚才不到一个礼拜，你现在就要我们搬出去，是不是太过分了？”“过分什么？你别忘了，这房子是我的，和你们一点关系都没有。我想让谁住就让谁住，我让你们搬就得搬，别给我那么多废话。婚我也给你结了。”以后你们就自己过自己的，别想对我再指望什么。我的任务已经完成了，接下来的日子要你们自己去创造了。妈，我们也没对你指望什么呀。别说现在，以后就是以前，从我小时候开始，我也没指望过你什么。我上高中开始，所有的学费、生活费都是我自己打工挣来的。你有出过一分钱吗？就连我结婚，你也没出过一分钱，因为没房子结婚，只能用你的房子。但装修婚房所有的花费都是我们自己出的，要不是我有个通情达理的岳父母，这婚怕也是不容易结。他们看我不容易，不但给了我二十万装修婚房，就连家具家电都把我们置办好了。如今我们结婚还不到七天，你就要把我们赶出去，这还有没有天理了？你可是我妈呀，这样做也太不地道了吧？是啊，婆婆，你怎么能这么做呢？虽然这房子是你的，但好歹小浩是你的儿子。当初可是你自己亲口答应这房子给我们做婚房的，这才几天的时间，你怎么可以出尔反尔？这到底是为什么？儿媳妇，这是我的房子，我想怎么样就怎么样。再说我这样做也是迫不得已。实不相瞒，我第二个儿子也谈了个女朋友，他们决定下个月底就结婚。你们要是不搬出去，他们怎么办？我们家除了这套房就没别的房子了，所以我只能让你们搬出去了。你们也别怪我心狠，我这也是无奈之举。可是妈，你这突然让我们搬出去，你说让我们搬哪里去？以我们目前的经济能力，我们也买不起房子啊！你这不是为难我们吗？买不起房子可以租房子住啊，等你们以后挣到钱了再买不就行了？租的房子不是一样住吗？现在租房子住的人不要太多。对了，你们要是搬出去了，每个月要给我三千生活费，我这个年纪了。没收入来源，这万一有个头疼脑热的都没钱买药。你是我儿子，孝敬父母天经地义，这钱你们必须得给我。妈，我们现在房子都还没着落呢，你又提出这要求，你还是不是我妈？一点都不为我考虑一下吗？你难道不知道我和小云每月工资加起来也就几千块钱，我们搬出去租房子也要钱吗？剩下的我们也要生活，哪来这么多钱给你？你们没钱。你丈母娘他们有钱了，你看这房子，光装修加上家具家电，少说也有二十多万。既然他们这么有钱，你们租房子或者干什么都可以，去找你岳父母，他们肯定不会看着不管的。婆婆，你怎么能说出这种话？我爸妈付出的难道还不够多吗？你作为小浩的母亲，自己一分钱不出，还总是算计着别人的钱，你也太过分了吧？老公，你听到了吗？既然你妈铁了心要赶我们走，那我们还赖在这里干嘛？没有你妈这房子，我们就真的没地方去了吗？不过话说回来，婆婆，这房子可是我们花了二十多万装修的。既然你要赶我们走，那这个装修钱你要还给我们，我们也可以拿去租房子，或者再凑一点去首付一套房。钱啥时给我们，我们啥时搬出去。行，但是二十多万我可没有，我只有两万块钱，要你就拿走。不要拉倒，你们可别说我没钱给你们。妈，二十多万装修费，你只给两万块钱，你是怎么好意思说出口的？我到底是不是你亲儿子？李浩越说越激动，嗓门也越来越大。小云怕动静太大，让左右邻居听到也不好看，就赶紧劝说老公：“老公，算了吧，别和你妈吵了。事已至此，再说也没意义了，咱们走吧。这房子不住就不住。”咱们出去租房子住，这就对了。还是我儿媳妇明事理。既然你们同意搬出去住，那就趁早搬，现在就可以收拾东西了。就这样，儿子儿媳妇在外面租了房子，安顿了下来。时间过得很快，一晃五年过去了，他们也存了一点钱。想想老是租房子住也不是个事，准备首付一套自己房子。老公，前几天我看了一套房子，户型地段各方面都挺不错的，可是我们的存款还不够首付的。估计还差五六万左右，你说怎么办？要不就算了，等凑够钱再买吧。老婆，这样吧，我先去找我妈商量一下，她应该有存款。我记得我爸走的时候给她留了一笔钱，大概有三十万左右。她要是愿意借给我们，到时候咱连本带息给她还上。我好歹也是她亲儿子
，就这点忙他不会不帮吧？那行，你先去试试，但这个希望咱们不能抱太大。你别忘了当初我们是怎么被你妈赶出家门的，恐怕那钱也已经给你弟弟了。儿子李浩抱着试试看的心态来到了母亲家，向他说明了情况。事情还真如小云所说的那样，母亲直接就拒绝了。儿子，你要买房了。妈真替你高兴。按道理说，你买房钱不够，妈理应帮忙。可是妈也没多少钱了，要是给了你，妈就没钱给自己养老了。你还是去想想别的办法吧。妈现在要出去了，就不留你了。妈这点养老钱你也别惦记了，赶紧走吧。母亲说完就把儿子推出门外，自顾自的走了。李浩满脸失望，回到了家。老公，别难过了，我早就猜到了你母亲会这样做。他不借是本分，咱们也别指望他能帮我们。他不愿意帮就算了，我去娘家看看。我爸妈要是有钱，一定不会不管我们的。你放心吧，就算我爸妈没有，他们也会帮我们想办法吧。老婆，我真无能。你嫁给我都这么多年了，我也没能给你一个安稳的家。买房这事还要你操心，真是让你受委屈了。老公，千万别这样说，咱俩是夫妻，没必要这么客气。你也已经尽力了。房子是咱俩住的，不管谁操心都是一样的。你的处境我也了解，我现在就去我爸妈那里，你就等我好消息吧。小云说完就回了娘家，跟父母说了关于买房的事。母亲怕钱不够，二话不说就给了女儿十万。这一下小两口终于把房子买下来了，多余的钱也装修了一下，日子总算安定了下来。可谁知道两个月后，婆婆得知消息，大儿子买了新房，就带着小儿子找上了门。哟，嫂子，你眼光可真好啊！不管装修还是房子地段，都符合我心意，我好喜欢。尤其是装修方面，真是别具一格，简直不要太漂亮。那必须的，这房子可是我和你哥精心挑选的，能不好吗？不过和你有什么关系？再和你心意也不是你的房子。你们今天干什么来了？没什么事就请回吧，我要忙去了。儿媳妇，你怎么还能赶客人呢？我们今天就是来看看房子，也没别的意思。我儿子呢？怎么没看到他？今天不是礼拜天吗？他怎么休息天也不在家？不会是去加班了吧？你儿子现在可辛苦了，他为了多挣点钱，起早贪黑，一天还要打好几份工，根本没有休息天。他这么努力挣钱，还不是想早日还清我爸妈他们的钱？你是不是以为他很闲呀？你说什么？儿媳妇。我儿子这么辛苦，努力工作挣钱，就是为了还你娘家的钱，这也太过分了吧！又不是别人，你父母有必要急着我儿子还钱吗？真是的，难不成不是自己的儿子不心疼？都是一家人，他们的钱迟一点还有怎么了？至于把我儿子逼成这样吗？婆婆，你真是站着说话不腰疼。小浩是你儿子，你心疼过他吗？当初我们买房子。差五万块钱，你都不愿意借我们？你现在话说的那么好听，怎么不拿出实际行动来帮帮他呢？嘴巴谁不会说？我爸妈的钱也是他们的养老钱，而且我爸现在身体也不大好，每个月都在吃药，他们也就那点养老金，根本不够用。所以借他们的钱，当然越早还上越好。儿媳妇，你这话说的，我哪里有钱给你们？我有三个儿子，你又不是不知道。现在还有小儿子没娶媳妇，我正愁没钱给他买房子呢。我就跟你说实话吧，今天我们来还有一件更重要的事，就是我你这个小叔子年纪也不小了，他去年谈了个女朋友，女方家现在正催着他们结婚呢，可是要求有房有车，我一个老太婆哪有那么多钱去买呀、啊？不过现在看了你的新房后，我一下子就放心了，真是让我太满意了。什么意思？我的房子和你有什么关系？难不成你们今天来的目的就是想打我房子的主意？恭喜你，儿媳妇，你猜对了。现在我身上只有三十万现金，这也是我老头子留下来给我养老的。可是这点钱付个首付都不够，要不我把这三十万给你，你把这套房子让给你小叔子结婚用吧。难得你小叔子也很喜欢这房子，只要你同意，我立马把三十万给你。老太婆，你做什么梦呢？三十万就想买我这套房，这么无耻的要求，你是怎么说出口的？儿媳妇，你怎么跟我说话的？你要是不同意，那我小儿子怎么结婚？你是做嫂子的，的
，难道你就眼睁睁看着你小叔子婚事泡汤吗？我告诉你，这件事你同意也得同意，不同意也得同意，由不得你，你知道吗？我为了你小叔子的婚事，可真是愁白了头发。嫂子，我妈说的对，你是最大的，你小叔子结婚不该送份大礼吗？现在我正缺房子，你刚好有，那你索性把房子送给我好了。我一定感激万分，这辈子都不会忘了你的大恩大德。我告诉你，我女朋友家可是有权有势又有钱，等我们结婚后，指不定我们全家人都要仰仗他们呢。你女朋友家再有钱也和我没关系，我不稀罕也不羡慕。你没房子结婚，找你女朋友商量去，在我这胡搅蛮缠什么？这房子是我们花钱买的，和你有什么关系？难道没有这套房，你们就不结婚了？没房子，你小叔子怎么结婚？你都嫁进我们家这么多年了，住哪都一样。这些年你们不都是租房子住吗？以后继续租房不行吗？可我小儿子就不一样了，总不能在出租房里结婚吧？老太婆，你这如意算盘打得可真响啊！当初老二结婚的房子也是我们拿钱装修的，我们才结婚七天，你就把我们赶出门，说要给老二腾地方，我也没和你计较。这些年一直住出租房。现在好不容易省吃俭用买了这套房，你又想让我们把我房子给老三结婚用，你说凭什么？你脸那么大吗？你想干嘛就干嘛，脸皮真是够厚的。当初买房子差五万块钱，你都舍不得借给我，这才两个月时间，老三结婚，你立马拿出三十万给他结婚，都是你儿子，你为什么要这么偏心？难道小号不是你生的吗？你的东西你偏心，我无话可说。可这房子是我的。和你没有半毛钱关系，你凭什么到我家来指手画脚的让我给房子？我告诉你，门都没有，你就趁早死了这条心吧。儿媳妇，你这未免也太小气了吧？这只是让你小叔子结婚用，或许住了两年，他们自己就买豪宅住别墅去了，到时房子还是你们的，你就别计较了，赶紧把房子让出来吧。我不想和你浪费口水，说不给就不给，你们谁也没资格强迫我，只要我不同意。这房子你们就别想抢走。婆婆见儿媳妇态度这么坚决，无奈之下只好和小儿子回了家。可没想到第二天一大早，婆婆和小叔子竟然拿着行李直接住进了儿媳妇的新房。这脸皮厚的真让人瞠目结舌。不过让婆婆惊讶的是，儿媳妇非但没有阻拦，反而把房门钥匙给了她，并且还告诉婆婆说：“这房子就让给小叔子了，以后没事都不会来。”婆婆听了，高兴死了，连连称赞儿媳妇觉悟高。很快到了小叔子结婚的那一天，小云很早就来到了新房，看着自己辛辛苦苦买的房子，变成了小叔子的婚房，心里说不出的难过。可一想到小叔子这婚事马上要黄了，心里又觉得平衡了一点。婆婆，小叔子，你们别忙活了，新房主马上就到，赶紧给我把房里的东西搬走，车我都帮你们叫好了。估计这会儿已经到楼下了，儿媳妇，你在胡言乱语什么？今天可是你小叔子的大喜事，你可别给我整出什么幺蛾子来！从大清早来，你就两手插兜，啥也不干，我也没跟你计较。一会新娘子就来了，你还是哪凉快哪待着，少给我添乱。婆婆，你放心，我不会在这太久的。一会新房主来了，我把事情处理好了就走，所以小叔子不能在这结婚了。这房子我已经卖掉了，你们赶紧另找地方，要不然等新房主来了，把你们赶出去就不好看了。什么，嫂子，你疯了吧？今天可是我大喜的日子，你别来捣乱行吗？你赶紧打电话告诉新房主，说这房子不卖了。你看所有亲戚朋友都来了，在这节骨眼上，让我们去哪找地方办婚礼？我希望你别没事找事，要不然我这辈子都不会原谅你。对，小云。今天是你小叔子大喜的日子，你可别给我搅黄了，否则我让你吃不了兜着走。晚了，新房主收房就是今天的日子，我钱都收了，已经无法挽回了。你们还是抓紧想办法找地方吧，别在这和我浪费口水了。好你个坏女人，我说你怎么那么听话了，直接把钥匙给了我们，我还以为你觉得拗不过我们就想通了，没想到你憋着一肚子坏水，真是太过分了。我现在就打电话给我儿子，让他回来好好收拾你一顿。再说这房子是你们的共同财产，没有我儿子的签名，你就卖不掉。
婆婆边说边掏出手机，给大儿子李浩打去了电话：“小浩，你赶紧回来，你老婆不得了了，她竟然要把房子卖掉。今天可是你小弟的大喜日子，你老婆现在就要把我们赶出去，说什么新房主一会就来了。”你赶紧回来管管你老婆，妈，卖房子这事是我和小云共同商量好的。从小到大你就偏心两个弟弟，我都不计较。可你实在是太过分了，一次次的来挑战我们的底线。这次我们不会再退让了，房子已经卖掉了，你们听小云安排，赶紧搬出去吧。儿子，你怎么可以这么做？这不是故意让我在亲朋好友面前难堪吗？妈知道错了，今天你就先让你弟把婚给结了，要不然你妈以后可没脸见人了。这也是你弟弟结婚，你做哥哥的总不能那么绝情吧？行了，妈，你少给我打感情牌。平时你对我还不如一个陌生人，我太失望了。现在走到这一步，完全是你自作自受，这是我帮不了你，你自己看着办，别再给我打电话了。儿子李浩说完就直接挂了电话，婆婆愣在原地欲哭无泪，不知道该如何收场。妈，都是你，你不是说他们好拿捏吗？你再看看现在。你说怎么办吧？当初我就不该听你的，如今倒好，我的婚姻就这样被你毁了，我恨你！小儿子冲着母亲怒吼，然后就摔门走了，留下老太婆一个人不知如何是好。张月月，这六十万必须你来出，你小叔子出国留学，未来前途不可限量，肯定比你开餐厅强多了。你一天天的全身上下都是油烟味，把家里搞得乌烟瘴气。要不是我每天在灶台前忙活，你们能过上现在这舒坦日子吗？你还有脸嫌弃我身上有油烟味？既然你和公公没能力承担小叔子出国留学的费用，为什么还非让他到国外去上学？你们俩天天在家歇着，一毛钱收入都没有。你大儿子又是每个月五千块的死工资，从哪拿出六十万？难道你们都不考虑实际情况吗？我们挣钱少，你不是挣得多吗？既然我儿子有资格去留学，那我就要让他上。总不能因为我和你公公没本事，就耽误我儿子的前途吧？等我儿子学成回来，他可是要赚大钱的。这六十万又算什么？你就是鼠目寸光，只会出卖劳力赚辛苦钱。婆婆，你也太自信了，你就这么肯定出国回来的就一定前途无量吗？光我认识的就有好几个，为了孩子以后能光宗耀祖，就花大钱让孩子出国念书，结果现在回来了，一个个眼高手低，什么工作也不愿意干，还在家当啃老族呢。再说了，六十万我也拿不出来。这几年我经营这个餐厅生意是不错，确实挣了点钱。但是我们家一家老小所有的开销也都是我在出，边挣边花，手里根本也没存下什么钱。留学回来还在家当啃老族，那说明这些人没有上进心。我儿子能像他们一样吗？我儿子是胸有大志，将来学成回来，那些大公司好企业必定是争着抢着要他，一年收入个几十上百万肯定不是问题。现在咱们家就你挣钱多。所以这笔钱必须由你来出。你要是手里钱不够，你就想办法去借。就算是把你的餐馆给卖了，也要让我儿子出国留学。我告诉你，你要是耽误了我儿子上学，我不会放过你。呵呵，我倒想看看你想如何不放过我。我是欠你的，还是欠你儿子的了？他是你生的，又不是我生的，凭什么他上学要我出钱，还想让我把店卖掉？你大白天说什么梦话？你这是什么态度？我是你婆婆，你就是这样对我说话的吗？我命令你。把餐馆卖掉，供你小叔子上学。等他学成回来，我们家就飞黄腾达了。今天你要是不拿钱，我就让我儿子和你离婚。那你就让你儿子和我离婚吧。他要真这么听你的，那我也没有和他过下去的必要了。婆婆直接打电话让大儿子回来。大强啊，你赶紧说说你媳妇吧，让他出六十万供你弟弟出国留学。他死活不同意，以后我们全家都得指着你弟弟翻身呢。等他翻身了，你这当大哥的脸上也又光了。难道你就甘心给人打一辈子工吗？妈，钱是我老婆自己开饭店挣的，她想拿就拿，不想拿就不拿，我可没资格要求她。不过就算是我自己有六十万，我也不可能拿给你们用。从小你们偏心我弟就算了，现在还想让我拿钱供他读书，你觉得可能吗？你是他亲哥，帮衬下弟弟怎么了？我们家以后飞黄腾达就靠你弟弟了，你没出息，难不成你也想让你弟弟没出息吗？将来你弟赚大钱，难道还会亏了你这当哥哥的吗？妈，你可别拿这种话糊弄我。他要是赚一百万，但凡分我一万，我就当他是亲兄弟。从小他仗着你们的偏爱，从没把我这个哥哥放在眼里。你还真以为我们兄弟情深啊？我现在把你们接到家里养老，已经是仁至义尽了。他的学费，我家一分钱都不会出。妈，我哥不愿意出钱，那你和爸想别的办法。反正我必须要出国留学，并且我已经和我那个富二代女朋友说好了，要是现在又因为没钱去不了，
，那我这脸还有哪个？你们俩听到了吧？我儿子还谈了个有钱的女朋友，这简直是双份保险。等他再去国外镀层金，那前程就是一片大好。你们不能耽误我儿子的前途，不然我和你们没完。请你搞清楚，我们只是他的哥嫂。不是他父母没义务供他上学，他要是非得出国，你和爸就自己拿钱，没有钱就别去上学，就这么简单。你们两个坏良心的，大强，你和你老婆要是不拿出六十万，我就和你断绝母子关系，你这个忤逆不孝子，我就当是白生你养你了。妈，你这话太伤我的心了，这些年一直是我和月月在给你们老两口养老，让你们吃穿不愁，难道我还不够孝顺吗？你不愿意给你弟弟出学费，就是不孝顺。你以为把我和你爸接到家里管吃管住就是孝顺了？别自我感动了，凡事顺着我的心意才是孝顺。我让你干什么你不干什么，你还有脸说你孝顺我？这都是表面工作假孝顺。你还真是歪理一大堆。既然你觉得我们不是真孝顺你，那你们就从我家离开吧。你觉得谁是真孝顺你，你就去找谁给你们养老。以后我和你大儿子不会再伺候你们了。走就走，以后我小儿子发达了，你不要来巴结我们。到时候我们认识都不认识你，不靠你们，我一样能送我儿子出国读书。最后，公公婆婆卖房卖地，又欠了一身债，让小叔子出国。四年后，小叔子回国求职，却四处碰壁，但嫂子却经过几年努力，把餐馆做成了酒店。儿子，你不是谈了个富二代女朋友吗？要不然，你让你那有钱女朋友出钱，你们俩也创业做生意吧。妈，那都多久的事了？到国外不久，我们就分手了，因为我学的酒店管理专业。他觉得我没前途，就把我甩了。现在我都已经把他微信删除了。儿子，那你也不能天天在家闲着呀，你得赶紧找工作，出去工作赚钱了。当初爸妈为了你可是砸锅卖铁，还欠了几十万呢，就等着你留学回来有出息了，跟着你享福呢。可现在你都回来半年了，一分钱没挣到，还在家啃老。妈，我不是没有找工作，简历我都投了上百份了，不是石沉大海，就是公司太垃圾，我看得上的酒店。可惜老板是个有眼无珠的，给我的薪水仅仅比服务员多二百块。你说这我怎么去工作？我这笔千里马遇不到伯乐啊，我能有什么办法？妈，要不然跟我嫂子说说，让我去他酒店上班吧。我看他那个酒店规模还挺大的。儿子，你难道都忘了他当初多么看不起你吗？你绝对不能去他的酒店。你要是去了，他的尾巴不得翘到天上去。儿子，你就要到其他酒店去，一定要干出一番事业，让他后悔当初没有给你出学费。妈。我要是去其他酒店，就得从基层做起。等我熬出头，都到猴年马月了。要是去我嫂子那，进去大小也得是个经理吧，相当于少奋斗十来年呢。就这样，婆婆和小叔子又找到月月。嫂子，你就让我到你的酒店工作吧。我在国外学的酒店管理，我可以把我学到的先进理念运用到你的酒店里，我保证能让你的酒店业绩提升百分之两百。你现在的客房经理一看就是个愣头青，他什么都不懂，你就给他一个月开一万五的工资，我来帮你干，不说多。你一个月就给我开两万五，我肯定把你的酒店做成全市第一。业绩是看数字的，可不是听你嘴上说的。你既然这么有信心，就不说把业绩提升百分之二百了，给你半年时间，你能提升百分之六十，我一个月给你开三万都不是问题。提升百分之六十，那还不是小菜一碟吗？你可要说话算话，只要我做到，你一个月给我开三万，我们最好找个见证人，再签个协议，保证我们双方的利益，你觉得怎么样？没问题，签协议也行，找证人也可以，我都没问题。不过现在只是我单方面的承诺。至于你，如果半年后你没有做到把业绩提升 60% 或者说到时候业绩不升反降的话，这又该怎么说？张月月，你别狗眼看人低，我儿子是留学回来的精英人才，怎么可能让业绩下降？有你什么事？你插什么嘴？你儿子有本事，那你们还来找我干什么？你搞清楚状况，现在是你儿子想来我的酒店工作。我也没有非要用他，这就是你求人的态度吗？我现在不想谈了，你们可以走了。妈，你不说话，没人当你是哑巴，帮不上忙就算了，你别害我行吗？你把嘴闭上，别惹我嫂子生气。嫂子，管理酒店我最专业，大学四年我可不是白上的，你放心，绝对不会砸你招牌。凡事不要说的那么绝对，你想要一个保障，我也想要一个保障，我的口碑也是好不容易才立起来的，万一被你搞砸了，又该怎么说？在老家。还有你爷爷奶奶留下的一套旧宅，要是我儿子把你酒店经营赔本了，我就把那套旧宅赔给你。那套宅子白给别人都没人要，用它做抵押，你是在逗我玩吗？那你想怎么样？我看你就是不想让你小叔子到你酒店上班，故意找借口。我们现在没有钱，还欠一屁股贷款，连出租屋的房租都交不起了。能把祖宅给你，已经很有诚意了。你不要欺人太甚。我今天就把话撂这儿了。
，我儿子就是要去你酒店当客房经理，你不同意也要同意。”哼，我就是不同意，你能怎么样？你儿子要是真有真才实学，至于到现在还找不到工作吗？想让你儿子拿我酒店练手，你觉得可能吗？现在请你们马上离开。这时，老公王强走了过来。月月，今天我妈的要求你同意也要同意，不同意也要同意。王强，你发什么神经？怎么也跟着你妈一起胡闹？是你逼我的。你说你挣那么多钱有什么用？对我还不是一样抠抠索索？我就是想买个六十万的越野车，你都不让买。你挣再多钱我也花不上，以后我也不再听你的了。你睁着眼睛说瞎话，但凡你花钱花在正途上，我哪次没让你花？现在你穿衣服都要穿名牌，就凭你那一个月五六千的工资，你能消费得起吗？再说了，现在咱们家已经有两辆三十多万的车了，都是这两年才买的，你为什么非要换六十多万的车呢？我就是想换不行吗？为什么我连买自己喜欢的东西都要经过你的同意？我连花钱的自由都没有，你几十万几百万的挣，而我口袋里从来没超过过五万块，为什么我花钱非要找你拿？我活得太憋屈了。因为钱是我挣的，只有我知道挣这些钱有多不容易。你看我酒店做起来了，你怕累不帮我就算了，反倒开始肆意挥霍我赚的钱了。平时你花钱如流水，明明不需要花钱的地方，你都要把钱扔进去。有时候为了在朋友面前撑面子，一顿饭就砸进去几万块，钱不是你挣的，你真是不知道心疼啊。是啊，你现在挣大钱了，你就觉得自己高人一等了，就可以不尊重我了是吗？我告诉你，你挣的每一分钱都是我们夫妻共同财产，你挣二百万就有我的一百万。可这些钱都在你口袋，每次我多花一点，你就唠叨个没完。儿子，你总算长脑子了。你说的对，他挣的钱都有你的一半，你得把钱拿到自己手里才对。一个男人被女人拿捏的滋味可不好受。张月月，从今天开始，这个家我要说了算。我有两个条件，你必须答应。第一，把我爸妈欠的债都还了；第二，让我弟去酒店当客房经理。这两个条件你要是答应，我就和你继续过；要是不答应，我们就离婚分财产。哥，还有一个条件，财务是酒店的命脉。以后酒店的财务部要由你掌管，每个月核算盈利，你们俩平分，一个月分一次。比如挣了十万，就一人分五万。儿子，我也有一个条件，这酒店毕竟都经营了三四年了，前几年的盈利你也得算清楚，把该属于你的那一半拿回来，一分钱都不能便宜了你老婆。好，月月你听清楚了吧？那就把我妈和我弟说的这两个条件加上，我觉得这四个条件都是合情合理的，你看你答不答应吧？要是不答应，我们该离婚就离婚，我还能拿回属于我的那一部分。王强，我看这几年你真是日子过得太舒服了，想让我答应这四个条件，门儿都没有。但是你想要离婚，我答应你，财产我也会分给你，就当我当年脑子进水的损失。很快，两人离了婚。月月为了保全酒店，分给王强四百万，但是王强母子却仍不罢休。妈，我准备用分的这四百万也开一个酒店。这几年我看月月经营酒店确实挺赚钱的。现在我弟弟从国外回来，他专业就是做酒店管理的，咱们一家人也把事业做起来。你和爸欠的那些账就先不还了，等我们酒店开起来赚钱了再还吧。哥，这主意好，四百万足够一个酒店的前期投入了，再加上有我这个酒店管理的专业人才在，一定能把生意做得蒸蒸日上。到时候把我嫂子的顾客全都抢过来，让他没生意可做，看他还怎么嘚瑟。儿子啊，你可别太盲目乐观了，做酒店一定要占据地理优势。你嫂子能做起来，也是位置选的好，他那周边都是商业区，并且还都是有钱人，我们想超越他真是太难了。我们要是也做酒店，选址选在哪儿呢？妈，既然我们的竞争目标是我嫂子的酒店，那肯定要开在她旁边啊。到时候就凭我的专业能力和经营才能，不出两年，绝对把我嫂子的酒店干倒闭，让她赔的什么都不剩。和她那大堂经理说了两句话，我就知道那人能力不行。但是我嫂子宁愿相信一个外人，也不相信我。我一定要让她后悔，只要一年，我就要让她哭着来求我。到时候她的酒店因为没生意要倒闭，她肯定着急要低价转让，然后我们就把她收购了。到时候我嫂子就要给我们打工，我就安排她做那些刷盘子、洗碗的脏活累活，以后要让她看我们的脸色过活。儿子，你真是太有头脑了，爸妈没有白花钱培养你。弟弟，你确定没问题吗？你嫂子的酒店已经在那开了快三年了，已经有一定的客户群体了，并且他们的厨师还是花大价钱从五星级酒店挖过来的，也有很多回头客。咱们开在他旁边会不会没生意啊？哥，住酒店的人都是流动人口，他们一辈子可能就在咱家酒店住一次，所以。第一眼吸引到他们的肯定是酒店的外观装修，而不是厨师。我嫂子的酒店都经营三年了，装修也就了。你说一个新顾客看着一个新装修和一个旧装修，他会选择哪家入住？所以说哥啊，咱们先不要管厨师和服务员怎么样，首先一定要把酒店装修的豪华一点，让顾客进来就感觉像是入住在五星级酒店一样。有了这种体验，我们酒店很快就会宾客爆满。至于厨师，完全没必要花大价钱，只要做菜不是太难吃的就行，甚至咱妈就可以上。
。好，既然你专门学的就是这方面，那我就相信你，咱们齐心协力好好干，一定要让你嫂子后悔和我离婚。两个月后，王强一家的酒店开始营业，婆婆一家来到月月的酒店炫耀。张月月，你没有意料到吧？我儿子也开酒店了，并且就开在你酒店旁边。就凭我两个儿子的聪明才智，你就等着你的酒店破产吧。嫂子，当初我出国留学，六十万你都不愿意给我出，我学生回来了。想帮你经营酒店，你也不相信我。现在我和我哥开酒店了，你就等着后悔吧。我一定把你的生意都抢完，让你干不下去。月月不屑理会这两人，而是转头看向前夫王强。王强，你居然相信你弟弟？他虽然学的是酒店管理专业，但理论和实践是两码事。你弟弟从来都没有经营酒店的经历，你就这样盲目投进去四百万，你就不怕到最后都赔进去吗？用不着你管，你一个高中都没毕业的，竟然质疑我弟弟一个大学生，你不觉得很可笑吗？我们开的酒店能不能挣到钱，咱们拭目以待。三个月后，弟弟，你招的那个服务员这个月已经是第五次和顾客发生矛盾了。今天我实在忍不住说了他几句，他居然劈头盖脸把我骂了一顿。这种人还是赶紧让他走人吧。那个服务员是我初中同学，我实在开不了口让他走。当初咱开业招人一直招不到，要不是他带着几个兄弟来上班，咱们也不会这么快就营业。正常酒店员工都是有岗前培训的，但咱们的服务员都是没培训就上岗的，所以比较缺乏服务意识。再没有服务意识，也应该知道给顾客的饭菜，服务员是不能吃的吧？你说不让顾客看到也就算了，关键还让顾客给抓个现行，这太影响咱们酒店形象了。对，这服务员素质太低，我也看到过他偷吃东西，说了他两句，他就骂我是老东西，还威胁我不能说出去。这种员工留在店里就是祸害，还是赶快开除了吧。不行，要是把他开除了，那和他一起来的那几个小弟肯定也要走了。要是没人干活了，咱们这酒店还怎么营业？现在。我们得找人培训一下员工，提升员工的服务意识。弟弟，你在学校不就是学的这些吗？培训员工的事你来做不就好了？干嘛还要再花钱找人来培训？我在学校学的是如何管理员工，又没有学如何培训员工，所以我对培训这块也是一窍不通啊。又过了一个月，大强，你能不能先给我四十万，让我把欠的债还了？借别人的钱已经四年了，光利息都好几万了，人家都知道你弟从国外回来了。这段时间都催我还钱呢，再不还人家都要上门讨债了。妈，为了开这个酒店，我把手里的钱都投进去了，我哪里还有钱啊？不仅如此，开酒店这几个月也一直在赔钱，我看到币也只是早晚的事。开店之前，我弟还信誓旦旦说一定能经营好，你看看这才几个月，这一天能来几个顾客，还说自己擅长管理酒店，有些地方他还没我懂得多。我看大学四年他只顾着玩了吧，根本没学到真本事。哥，你也不能把错都推到我身上吧？酒店开起来以后。不管是招聘服务员，还是营销宣传，都是我一个人亲力亲为，你只做甩手掌柜等分红。这么大的酒店，一般都得有好几个老板分工明确，集思广益，而你们啥事都不管，全都指望我，我就是有三头六臂，我也顾不过来啊。要是酒店倒闭了，要怪也是怪你们不帮我，和我也没有关系，你给我甩什么脸子？你们两个呀，真是气死我了！要你们有什么用？什么事都干不成，早知道你们这样，当初还不如什么都不干。也不至于现在赔个底朝天。要是当初用这钱买个房子，也不至于我们一家四口还挤在出租房里，真是赔了夫人又折兵啊！哎呀哎呀，我脑袋好疼啊！母亲一时受不了，昏倒住院。你母亲由于急火攻心，突发脑溢血，需要尽快做手术，手术费需要五十万，你们趁早准备一下吧。哥，这可怎么办？咱妈可真会添乱，我们去哪里弄钱给她做手术啊？我怎么知道怎么办？我的钱也都赔在酒店里了。现在只能去求月月了，希望她还能念在以前的夫妻情分上帮帮我们。王强和弟弟找到月月，嫂子，我妈突发脑溢血，需要五十万做手术，念在我们这么多年一家人的份上，你救我妈一命吧。和我有什么关系呢？你们又来找我做什么？嫂子，你怎么这么冷血无情呢？现在是人命关天的时候，你手里又不是没有钱。老婆，告诉你个好消息，我们离婚吧。有人愿意给我投资五千万，让我自己开公司。我这么多年的创业梦要实现了，果然男人四十一枝花啊！没想到我竟然在这个年纪还能遇到真爱，我的人生要起飞了。老婆，我对你已经没有感情了，我希望你能放手，咱们好聚好散。你说什么？谁愿意花五千万投资你？你是脑袋进水了，还是没睡醒呀？难道那个人是眼瞎了吗？你怎么能说出这样的话？咱们已经结婚八年，两个孩子都大了，你现在跟我说离婚，你有没有考虑过我的感受？老婆，你现在说什么都没用。那个女孩对我是真心的，她叔叔可是本市首富，她不会骗我的。她家里可有钱了，她就愿意花五千万投资我，也愿意让我住进她的大别墅，愿意让我享受当大老板的生活。你跟她比，那可差远了。老公，你可要想清楚。
他为什么会投资你？如果你没有给他带来利益，他又为什么会让自己的钱打水漂呢？那么他是脑子进水了吗？你太肤浅了，他是因为爱我才会主动帮我实现梦想的。哪像你啊，整天就知道吃我的花我的，我有什么梦想你根本不在乎，更不用说帮我去实现了。他就比你爱我对我好，他愿意给我花钱，你却说他是脑子进水，你就这么看不得别人好吗？老公，你可不能说话没良心呀。你每天做的工作只需要接送孩子上下学，把家里打理好就行了。我挣的所有的钱全部都在你手上，也没限制你花钱，更没让你缺吃少穿。我觉得我对得起你。你对得起我什么？这种平淡的生活我早就已经过得厌烦了。我也想过去追求刺激，我也想过更好的生活。你虽然没有让我受过苦，但你给不了我富裕的生活，这就是差距。我希望你能放手，咱们好聚好散。我愿意净身出户，什么都不要。你不就是在网上聊了一个网友吗？发送各种暧昧短信。你别以为我不知道，你跟他见过面吗？你知道他是男是女吗？网上现在这种骗子多得很，他就是想骗你的钱。你连他人都没有见过，就敢跟我说他要花五千万让你当老板，真是可笑的很。我不许你说他的不好，他都把他的身份证给我看了，我知道他所有的信息。他就是比你强，比你漂亮，还比你更有钱。他是开公司的大老板，我跟他志趣相投。我就是要跟他结婚，哼，也就只有你这样没脑子追求刺激的人才会上当受骗。很明显，他就是一个骗子。你说你现在都快四十岁的人了，怎么还被这种甜言蜜语所迷惑？你有没有点心呢？你身上一身肉，头发都秃顶了，整个一油腻大叔。如果你不是我孩子的父亲，我真想给你一个大嘴巴子。你敢动我一下试试看，我就知道你这种女人最擅长妒忌别人，你这种女强人强势又可怕，每天就知道上班打工。你有没有关心过我？有没有关心过两个孩子？这个家有你没你都一样。我见过吃软饭的，可你这样软饭硬吃的，我还是第一次见。我承认，我为了努力赚钱，让你和孩子过上好日子，确实忽略了家庭。可我在花钱上面从来没有亏待过你。你说花七千块钱买双皮鞋，我眼睛都没眨一下。难道这些还不够吗？不够，我要的是志气相投，我要的是能帮我实现梦想的人。你能给我什么？你就是再有钱，你也不会帮我去开公司，让我当大老板。趁我现在还年轻点，还有点资本，我想再为自己的后半辈子生活努力奋斗一把。行行行，既然你已经决定了，我就不劝你了。我希望你不要后悔。你也不想想，有哪个富家女会在网上天天没事聊天，比你年轻、比你帅的的男人多的是？人家怎么会选你？随你怎么说吧。这个婚呀、啊，我是离定了，反正我什么不要，家我也不要，我宁愿净身出户。反正我以后有的是钱，我也不在乎你这一点。小莫被老公王哲气得没话说了，直接给婆婆打去了电话。婆婆一听儿子闹着要离婚，赶忙就来了。儿子，你抽的哪门子的风呀？好好的日子不过，你离什么婚呀？孩子都这么大了，我希望你不要去做那种春秋大梦。妈，怎么连你也这么说我？今天谁劝我也没用，反正我现在已经决定了，不再做软饭男了。我自己的事情我自己能做主，即便是你也管不了我。你可真是要把我气死了！你都四十岁的人了，怎么还像一个小孩子一样这么任性？那个女人就是想把你的人、把你的钱都骗光了，到时候就把你甩了。谁家的富家女这么闲，和你在网上聊骚？离婚的事情我不同意，要不然你就别叫我妈。不叫就不叫，反正你们说什么我都不会听。我就是要跟小莫离婚，这种平淡的日子我过够了，谁劝我也没用。等我以后日子过好了，我就让你看看我到底有没有这种能力。儿子呀，算妈求你了，你能不能别再这么傻了？谁会嫁一个已婚带着两个小孩子的农村老光棍？虽然你长得还行，但比你年轻帅气的男孩多的是。那个女人就是一个彻头彻尾的骗子，连妈都能看明白的东西，你怎么就这么傻？你说什么我都不会听的，你也不用在这劝我了，我都已经决定要离婚了。你过来干什么？我给你找一个有钱又好的儿媳妇。你不高兴吗？我女朋友已经跟我说了，要在这个城市全款给我买一层写字楼。她说她非常看好我，也认为我很有才，只要创业一定能成功的。儿子，你醒醒吧！妈，你赶紧回去吧，我的事情用不着你管，我们会自己看着办。反正我会把孩子还有所有的东西都安排好，就当我对不起这个家，对不起他吧。那你这么说，我同意离婚，但是我有个条件，你把那个人约出来，咱们见一面。如果我确定这个女人没问题，我也会放手让你去追求你的幸福。你毕竟是我孩子的父亲，我也不希望你上当受骗。既然你不相信，那我现在就拨通他的电话，我倒要让你们好好看看，我说的是不是真的。
：“喂，小丽啊，我老婆同意跟我离婚了，你高兴吗？可是她有一个条件，就是想跟你见一面。那咱们约定好时间和地点，你出来。”你说什么？我怎么可能跟她见面呢？一切就等你把婚离了，剩下的我们再说。我可做不到，你没有离婚就直接跟你在一起，你自己想好了再给我打这个电话，我还有事就先挂了。儿子，你到现在还看不明白吗？你可真是要把我气死了，连我的话你也不听了。肯定是你们把他吓着了，他明明答应过我的，我不信他是个骗子。你们现在说什么我都不会信，他肯定是想给我最好的，不想让我这么名不正言不顺的和我交往。行了，好了，我现在算是彻底明白了，你愿意上这个当就上吧。我希望你离了婚，你不要后悔，过了这村就没有这店了，孩子你不用管，房子还有所有的东西都没你份了。你不是说过你会净身出户吗？我希望你说到做到。儿媳妇啊，算妈求你了，你能不能不要跟我儿子离婚？我再好好的劝劝他，我一定会让他回心转意的。妈，真的没有必要了。你看你儿子现在这个态度，好像着了魔一样。我已经对他失望至极了。我现在什么都不想管，我现在只想把我的孩子抚养成人，而他爱去哪儿就去那儿吧，不要再来找我了。儿子啊，你倒是说句话呀。你难道真的要弄得家庭破碎你才高兴吗？这世界上骗子多了去了，我怎么就生了你这样一个东？妈，你不用管了，就算我上当受骗，我也愿意。反正跟你这个儿媳妇这个婚我是离定了，这样的日子我再也不想过了，我再也不想面对油盐酱醋和天天的麻烦，我再也不想接孩子上下学，当一个一事无成的窝囊废了。好好好，既然要离婚，那我同意，咱们明天就去办理离婚证。你现在赶紧收拾东西，给我走人，我再也不想看见你。孩子以后也不会再认你，因为你不配当我孩子的父亲。像你这种人就应该得到教训，就应该得到报应。我告诉你，你如果真跟儿媳离了婚，我绝对不会认你的。你以后别再叫我妈，你也别在咱们这个家了。你愿意去哪儿就去哪儿。你不是要跟那个富家女在一起吗？那你现在就去找她吧。这一切都是你自作自受。儿子不听母亲和老婆的劝告，执意要离婚。收拾好东西就要走，没想到这个时候，小女友在网上给王哲订了外卖，王哲高兴的不知所措。看到了吧，我的小女友，她是关心我的，知道我没吃饭，还特意订了外卖给我。我看你们就是嫉妒，见不得我好，我现在就打电话让我女朋友过来接我。你要打电话去外面打，不要让我再看到你，永远不要出现在我的面前。我已经决定要跟你离婚了，就算你以后再跪下求我，我也不会原谅你。我给了你那么多钱，你就被一个外卖收买了？难道我对你的好还不如一份外卖吗？你少在这跟我说这些无聊的废话！我已经对你没有任何感情了，你们看着吧，等我以后过好了，我好施舍点给你。王哲就这样信誓旦旦地离开了这个家，也跟老婆领了离婚证，算是彻底的没了关系。女网友把他接到了出租屋。小丽，你不是说你家住的大别墅吗？为什么不能先带我回去见一下你爸妈？咱们好商量一下结婚的事情。反正我现在已经跟我老婆领了离婚证，算是彻彻底底的没了关系，孩子也不用我管，我就想一心一意的跟着你。现在带你回去实在是不方便，我还没有跟我爸妈说你的事情，你放心好了，他们一向听我的话，我喜欢什么样的人，他们都会答应的。你先在这里委屈几天，等我把家里的事情处理，我就带你回去见我爸妈。你是不是要忙你公司的事情啊？你去忙吧，不用管我，反正我现在已经这么大的人了，我自己也能照顾我自己。不过你得尽快让我见你爸妈，我好在他们面前表现表现。丑媳妇始终要见公婆的。好了好了，我知道了。那个你身上有没有钱？我这来的匆忙，一分钱也没有带，我的卡也被我爸妈冻结了。你先给我点钱，我回去找我爸妈解冻，到时候双倍还给你。咱们两个人还提什么借不借的？我手上只有两万块钱，是我自己偷偷存的私房钱。我出来的匆忙，也净身出了户，我前妻可是一分都没有给我。你先把这个钱拿上去应应急。小丽想也不想，直接从王者手上接过来银行卡，就这样大摇大摆的走了。一个月后，房东过来收房租，王哲才知道女友一分钱的房租也没有交，王哲身上也没有钱，直接就被房东赶了出来。他匆忙给女友小丽打电话，可始终是关机状态。无奈之下，他只好根据身份证上的地址找到了村委会。你好，我想请问一下，你们村有没有叫一个小丽的人？我来找他，这个人是我女朋友，他已经失踪一个月了，我现在电话联系不上，就找了过来。他家境不错，住的别墅你一定知道的。我们村确实有这样一个人，不过他不是你说的那样有钱，也没有住什么别墅，他怎么可能是你女朋友？人家已经结婚了。
，并且有两个孩子。这个女人是个诈骗犯，都失踪好久了，你在哪见到她的？赶紧告诉我，她可是骗了不少男人的钱，网上到处都在通缉她。你说什么？你不会是在跟我开玩笑吧？我绝对不会相信她是这样的人。你是不是搞错了？你确定是她吗？我怎么可能弄错呢？你赶紧告诉我，她在哪？她可是我们村里边的败类，她爸妈。她老公一直在找她，都失踪了好几年，警察也一直在找。你是不是被他骗了钱？骗了多少？赶紧跟我说一下。没有没有，看来是我搞错了。也许这个人不是他呢。王哲失魂落魄的从村委会走了出来，他总算清醒了。他身无分文，没地方可去，只能回到老家求母亲收留。妈，我身上的钱全部花完了，你能不能让我在家里面住一段时间？等我找到工作，找到住的地方，我就会走。我现在真的知道错了。那个女人真的是个骗子，是我上了她的当。我跟你说的话，你是一句也没有记住呀？你就非要自己上了当才能醒悟？不是我不收留你，你也看到了，你弟弟结了婚，马上就有孩子，我可没有功夫伺候你。妈，不用你伺候我，你只需要给我一间房，收留我就行。我居然还妄想着去过大老板的生活，我可真是太天真了。好了好了，你上当是早晚的事情，用不着在这跟我说这些没用的废话。人呀。只有在上了当、受了罪的时候，才能得到教训。我这没收留你的地方，你赶紧走吧。你不要赶我走，你把我赶走了，我真的没有地方可去了。我一定不再做梦了。我找一个工作，好好的养活自己，只求你收留我几天。我劝你还是求你前妻原谅吧，毕竟你们还有孩子在。你去求他，我相信他会原谅你的。你走的时间也不长，你老婆她就是一个心善的人，看在孩子的面子上，肯定会让你回去的。我也帮不了你。就这样，王哲被自己的亲生母亲撵了出来，他只能厚着头皮求前妻原谅，直接跪在了前妻家的门口。你还回来干什么？怎么还跪在我家门口了？大老板是不能给别人下跪的，赶紧起来吧，我可受不起，你就别再出现在我的面前了。咱们不是说好了好聚好散吗？老婆，我真的知道错了，我不应该一时恼热，相信了那个女人的鬼话，她把我的钱全部骗光，她根本就没有别墅。更不是什么富家女，她就是一个诈骗犯。她已经骗了好多男人的钱，现在公安局也在找她。真的是大快人心呀！你真是活该，赶紧走吧，别脏了我家的地盘。我错了，你原谅我行不行？你就看在孩子的份上原谅我吧。我愿意做家庭主妇，我愿意给你洗锅刷碗，我愿意送孩子上下学。我真的知道错了，你大人不计小人过。像你这种城府深又不安分的男人，我根本不会要。就算我原谅了你，等过一段时间又有女人勾引你。你照样还会上当，因为你没能力。可你的野心却不小。我现在算是彻底的看明白了，孩子我自己会养，你用不着拿孩子来威胁我。不不不，我没有要威胁你的意思，我求求你收留我，我不逼你跟我复婚，我只求你能给我一个遮风挡雨的地方。要不是那个女人骗我，她把我身上仅有的钱骗光，我也不会这么落魄。你都不知道我这段时间是怎么过的。你跟我说这些干什么？跟我有什么关系？你不用在这儿跟我废话了，我是绝对不会原谅你。也不会给你遮风挡雨的地方，更不会收留你。我看你的如意算盘是要落空了，给我滚！你不要抛弃我行不行？我后悔了，我不应该跟你离婚的。我现在真的是一无所有了，你就原谅我吧。我现在给你当牛做马，我给你当保姆，你让我干什么我就干什么，我绝无怨言。我现在根本就不需要你了，我给过你无数次机会，是你一次都没有珍惜。既然错过了，就是错过了。你以后好好的生活吧，别来打扰我。我只是精神上背叛了你，我没有做过对不起你的事情啊！为什么就这么一件小事，你却又抓着不放？这样有意思吗？孩子知道了也不会原谅你。你给我滚！现在看见你这副样子就觉得恶心。我告诉你，像你这种恶心的男人，我看一眼都觉得脏。咱们没什么好说，我希望你好自为之。爸妈，我刚才偷听我嫂子打电话，不听不知道，一听发现了大秘密。我嫂子她哥居然送了一套大别墅给我嫂子，并且还只写了我嫂子一个人的名字。真的吗？这大嫂也太有福气了，居然能住上大别墅。我要是也能住大别墅就好了。听人说别墅里不仅有大院子、大草地，还有游泳池，简直是人间天堂啊！以后我结婚要是能在里面举办婚礼，那不得把我身边的朋友都羡慕死啊！想想都开心。我也是这样想的。我和我女朋友现在也到了谈婚论嫁的时候了，他们家就希望我们家能买一套房作为婚房。要是能把大嫂子的,的别墅要到我们手里，那我未来岳父岳母肯定巴不得把女儿嫁给我。爸妈，你们可是我大嫂的公公婆婆。你们的话他肯定是要听的。你们要是能帮我跟嫂子那边美言几句，让我能拿到别墅的钥匙，我保证我和女朋友以后会加倍孝敬你们。爸妈，我可是你们最疼爱的小儿子，全家人都盼着我能顺顺利利的。我对小芳是真心喜欢，只要我们能在一起。
你们这做父母的可就是我们的大恩人，我们两口子肯定会感激不尽的。儿子，你是不是听错了？月月他哥不是才刚刚租了个店面做生意，哪能眨眼功夫就发达到能送独栋别墅的程度了？你说的这个事情靠谱不？咱得搞清楚实际情况，别尽听些捕风捉影的事儿。哎呀，我大嫂可真是个大能人啊！他哥哥那么能干，他倒好，这么大的事情都能瞒得滴水不漏，也不知道他心里到底在盘算些什么。哼，这种隐瞒大家的行为真是让人鄙视。妈，我绝对没有听错，我偷听我嫂子打电话可不是一天两天了，这种大新闻我怎么可能听错呢？但我觉得我嫂子就是故意不告诉我们这些，她可能就是不想让咱们家人住那大别墅。那可不行，她既然嫁到我们家了，那她的东西肯定就是咱家的了。她这样藏着掖着，根本就是没把我们当成一家人。既然现在我们知道了这套别墅的事，那这好事可不能光让她一个人享受，咱们得想办法把这房子要到咱们手里才行。既然你嫂子白白得了这一套别墅，她和你大哥是夫妻，不知道她有没有把这事告诉你大哥？要不咱们还是找个时间和你大哥好好商量一下，听听他的意见吧，这样也比较稳妥。你们觉得呢？爸，以我对大哥的了解，我大哥肯定也不知道这件事。要是他知道了，肯定早就跟我们说了。我们姊妹几个从小一起长大，什么事都分享，他哪会有秘密瞒着我呢？我也觉得大哥他不一定知道这事儿。他那个人啊，就是爱傻掰，喜欢夸大其词。就算他一个月只赚三千块，他也要吹成三万。以他的性格，要是他知道嫂子有独栋别墅这事儿，早就嚷嚷的满城风雨了。咱们怎么可能还不知道呢？你们分析的对，看来你嫂子是藏着私心呢。这可不行，他毕竟是我们家的儿媳。他大哥要是真把独栋别墅给了他。那就不能算是他一个人的，咱们得想办法让这别墅真正属于我们家，让大家心里都踏实。最好是耐让你嫂子把别墅的产权转给咱们，这样才算真正是咱们家的。所以啊，咱们现在的目标就是想尽一切办法，从你嫂子那儿拿到这座别墅的产权，这样大家都安心。妈，你是不是有什么好办法了？毕竟现在房子在我嫂子手里，我们是比较被动的。我觉得我们还是得先哄着她，如果软的不行再来硬的。总之，无论如何都要把这套别墅拿到手。儿子，你放心，我心里有数。想当年我在娘家时，那可是说一不二的大姐头，家里姐妹哪个敢不听我的？就连父母见了我，也得给我几分薄面。你当我这个家婆是白当的吗？她敢不听我的话，让她吃不了兜着走。爸妈，我能不能娶到小芳，就靠你们了。妈，等我们换了房子，我要把我的房间变成一个小城堡。看到迪士尼的城堡非常好看，我一直想要一个，住在那里肯定很舒服。到时候我就是世界上最快乐的人。你们两个呀。给我好好听着，一定要全神贯注，别心不在焉的。这别墅可不是那么容易得来的，要是稍不留神，它可就飞了。这事得认真对待，别给我掉以轻心。说起那独栋别墅，我心里真是挺激动的。小时候我有个朋友，他家就有那样的豪华大房子，每次去他家玩，他都嘚瑟的不行，老说他家多有钱，住的多舒服，还总挤兑我们这些土包子。说实话，那时候我真是挺羡慕他的。但谁能想到呢？现在我也有机会住进那样的别墅了，能过上我梦想中的好日子了，这感觉真不错。住不住那大别墅，其实也不是啥大事儿，但关键是得先把产权转咱们家名下，这样咱们才能放心。今天咱们的目标就是这个，得让这别墅真正成咱们的。要是这别墅一天不定下来，咱们心里都悬着。要是我嫂子她大哥啥时候又拿回去了，那咱们这不白高兴一场吗？所以啊，咱们得赶紧把这事给办妥了。嫂子回来后。咱们四个人可得一起问他关于房子的事儿，不管他觉得咱们问的有没有理，咱们的目的就是要他把房子转让给大家，这样咱们才能掌握主动权。爸妈到时候你们可要拿出公婆的气势来，不要让他忽悠咱们。爸妈，我二哥说的对，你们可得拿出公婆的威严来，好好教导教导我嫂子。妈，你得展现出婆婆的气场，别让嫂子小看了你，我们都会在你身边给你加油鼓劲的。妈，你可是咱们家的大女王，这事就只能靠你出面了，你得拿出女王的气势来，我相信。你肯定能把他给镇住，你是婆婆，怎么做都是对的，你就大胆的去做，咱们全家都支持你，我们是你的后盾。哈哈哈,哈，你说的可真在理，他只是我们家的儿媳，在这个家我才是老大，谁要是敢不听我的，谁就别想好过，要是他不听我的，我就叫我大儿子来收拾他。张月月是我们家的儿媳，居然背着我们藏大别墅，真是一点规矩都不懂，我这就去好好教育教育他，让他知道知道厉害。婆婆逐渐迷失在儿女对自己的奉承中。觉得从月月手里要到别墅势在必得。晚上，月月下班回到家。月月，你今天上班累不累呀、啊？公司里事多不多？工作还顺心吗？我们给你准备了一桌好吃的，都是你喜欢的菜，赶紧洗洗手过来吃吧。爸妈，今天这气氛怎么有点怪啊？还是家里发生啥好事了？你们怎么突然做了我最喜欢吃的菜，还等我回来一起吃？真是让我有点摸不着头脑了。
自从我嫁过来，要么就是我做饭给你们吃，要么就是你们做饭，却从来没等过我，好像我这个媳妇不存在似的。有一次我加班到很晚才回家，你们留下一桌剩饭剩菜，饭都是冷的，也没人帮我热一下。我只能含着泪吃冷饭，最后还得自己洗碗。你们今天突然这么反常，肯定是有什么事吧？有啥话就直接说，别在这拐弯抹角的。月月，那我就直说了。我听说你有钱的哥哥给你买了栋别墅，房产证上写的还是你一个人的名字。这么大的事，你怎么没跟我们这些长辈说一声呢？咱们得好好聊聊这事。为啥这套房子写你自己的名字？你这样做是不是太自私了？你可是我们家的人，你嫁到我们家来，那可是你的福气。自从你嫁过来，我家可没亏待过你。吃的喝的哪样少了你的？我们家对自己人可是非常好的。你出去打听打听，看谁家的儿媳妇能享受到这么好的待遇。月月啊，你既然嫁到老王家了，就是我们老王家的人了。房产证上怎么能只写你一个人的名字呢？你让咱们老王家的脸往哪放啊？到时候邻居们都得笑话咱们，说咱们老王家连这点规矩都不懂。这大都市啊，就是不如咱们农村，人情世故都得讲究个脸面。嫂子，你可别想着耍花招，别忘了你以前那些事。你不听话，我妈可是罚你洗了我们全家一个月的衣服，还让你把手放在冰箱里一个小时，手上的疤痕应该还没好利索吧？你可得记住这些教训啊！我的好嫂子，你可得听爸妈的话，别跟他们对着干，不然到时候吃苦头的可是你自己啊！月月，你得明白，你大哥给你的那栋别墅，其实也算是给我们这个家的，你怎么能一声不响的就把别墅登记在你一个人名下呢？你这样做有没有想过我们老王家的感受？你是不是有什么自私的想法？还是你在外面有了别的男人？这可太荒谬了，我绝对不能接受！你可千万别做出对不起王强的事，别给他戴绿帽子，我们老王家可丢不起这个人！我的天涯，嫂子，你怎么能是这样的人呢？你是不是因为外面有人了，所以才不告诉爸妈这么大的事情的？你这样做真的让我们祖宗都感到难过，你这样让我们在别人面前都抬不起头来，走在街上都觉得丢人。怪不得我总觉得有点不对劲。怎么，你大哥从来不来咱家吃饭呢？有次我碰到你和他一起喝茶，聊得还挺开心的，手里还拿着图纸，不知道在计划啥。当时我还想你们感情真好，可现在想想，你们关系真不简单，看着就让人不舒服。我真不知道你背着我们家到底在干啥。月月，你得给我说清楚，这别墅到底是怎么回事？你和你大哥真的是别人说的那样吗？你们俩到底有没有不正当的关系？我要听你自己说，别给我遮遮掩掩。你们几个最好放尊重点，这别墅是我哥看我家现在过得紧巴巴的。正好他店里生意好，赚了点钱，他就想着就我这么一个妹妹，想让我过得好点，所以才把这别墅送给我的。这就是哥哥对我的一份心意。我警告你们，不要随意往别人身上泼脏水。我哥他心好，没想到你们用这种龌龊的心思想他，真是以小人之心夺君子之腹。你们可以说我，但别说我哥，他没做啥错事，他就是想保护我，想帮我这个妹妹。你们别瞎猜，别乱说，乱讲话可是要负责任的。月月，我们不在乎你和你哥哥之间的事，但别墅的事得说清楚了。这是你哥给你的没错，但我们现在更关心的是怎么保护这房子，不被那些心怀不轨的人盯上。所以你最好赶紧把别墅过户到我和你公公名下，这样大家都能安心。我算是知道你们什么意思了，假惺惺的给我做一桌子菜，原来是想抢我的别墅啊！告诉你们没门，这别墅是我哥的，也是我的，你们就别做梦了。你们这些人呐，网络速度倒是挺快的，我哥刚给我说了房子的事，你们就知道了，是不是想趁机捞点好处啊？真是打得一手好算盘，你们也别想着把我哥的别墅过户到你们名下，那是不可能的。你们以为这是天上掉馅饼的好事吗？真是笑话！这别墅是我哥的，他有权利决定给谁，你们就别再痴心妄想了。嫂子，你这话的意思是想要私吞这个别墅吗？你别忘了，你嫁到我们家就是我们家的人了，你的东西自然就是我们家的，想私吞门都没有。儿媳，你这脾气可得收收啊！这别墅的事，你能不能别这么着急上火的？一家人有啥不能好好说的？就算你有你的想法，也得听听大家的意见吧。咱们都是为了这个家好，别弄得跟仇人似的。你说呢？我都不知道你们是怎么有脸说出这种话的，真是虚伪。你们不就是想要我哥哥给我的别墅吗？告诉你们，想都别想，别以为我嫁到你家，我名下的房子就是你们的了吗？你们这算盘打错了。月月，你这是什么话？注意你的态度，我们可是你的公公婆婆，你怎么能这样说我们？你哥哥给你买的房子就是我们家的。你凭什么不给我们？俗话说，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。你嫁给了我家，所以不论是你哥哥给你的房子，或者是车子，写上你的名字有什么用？到底还是我家的东西。嫂子，你还是面对现实吧。你既然嫁到了我家，就别想分得那么清楚。你的东西终归有我们家的一份。儿媳呀，我们这么做也是为你好啊。那别墅是你哥给你的，那么值钱。现在社会骗子多，你要是被人骗了怎么办？你这人啊，就是太单纯。
，不知道这世道的险恶，那些坏人专门盯着你这样的人下手。还有啊，我们是一家人，你得有点分寸。你哥给你的东西，那就是我们家的，你就照着我们做的做吧，把房子过户到我名下，大家都放心。是啊，嫂子，外面骗人的老多了，他们专门挑你这种有钱还傻的人骗。爸妈他们见多识广，不会那么容易被骗的。我真是谢谢你们了，在这里说是为我好，我就是这么一个傻的人吗？难道我走在大街上，别人就会知道我有一栋别墅，然后骗我吗？每个人都想要钱，都想把钱揣在自己的怀里。你们现在觉得住这里有点挤了，所以惦记上了我哥哥给我的房子。不管怎么样，这房子都是我的。你真觉得我这么傻吗？不知道你打的什么算盘。我的房子我会自己照看好，不需要你们装模作样的为我操心。哎呦喂，儿媳呀、啊，你听我这老太太唠叨两句，我这把岁数还扯进房产的事里头，可不是贪心，纯粹是替咱这个家操心呢、啊。我怕你们这些年轻人花钱没个计划，把咱们辛辛苦苦攒下的家当霍霍完了。你现在住的这屋檐下哪一块砖瓦不是大家伙共同努力撑起来的？再说，你现在把房子过户到我和你公公名下，等我们老了，这房子还不是你们的吗？所以，咱做事情得瞅远点，不能为了一时的私心就什么都不顾了呀。咱们过日子讲究的就是细水长流，凡事都要考虑长远。这道理你懂不懂啊？你真是把我当成三岁小孩来哄骗了。我虽然文化程度不高，但基本的常识还是有的。你又不是只有王强一个孩子，你还有你家小辉和小梅呢。等你走了，你确定这房子我还能得到吗？不要以为我不知道你们打的什么算盘，趁早死了这条心。你们要是这么贪得无厌。就立刻从这里搬走。不过你们要是懂点事，我的别墅以后欢迎你们偶尔过来住几天，其他的想都不要想。月月呀、啊，我苦口婆心对你说这么多，你是一句都听不进去啊？说一千到一万，你嫁到我们家，你的东西就都是我的。我把话撂这了，你明天一上班就得麻溜儿把房子过户给我，不然的话你就等着难受去吧。哈哈，你这人真是坏透了，真是老巫婆露出了真面目。既然摊牌了，那就看看你到底有什么花招，别假惺惺的说是为了我好。我就喜欢你这种跟我凶巴巴说话的样子，够实在。你竟敢骂我巫婆，看我不撕烂你的嘴！你要是不把房子过户给我，我就让邻居们都知道知道你不敬长辈、不孝公婆，看他们会不会抽你的脊梁骨，看你到时候还怎么见人！哈哈，你应该去申请个奥斯卡最佳演技奖，你这颠倒黑白的功夫可真是了不得。老婆子，你不要怕他，想说的话尽管说吧。你大儿子很快就回来了，大强先是你的儿子，然后才是他的老公。他肯定是要站我们这边的，这血浓于水的亲情关系是谁也替代不了的。没一会儿，王强下班回来了。哎呀，我的儿啊，你可算回家了，快来看看你老婆干的好事。我和你爸都被他气得不行了，你妹妹也被他给惹毛了。你说说，这都是闹的哪门子幺蛾子呀？这怎么又扯上我妹了？你们能不能别整天没事给我找事行吗？让我连个班都上不踏实。还上什么班呢？我劝你对我好点，毕竟我是你妈，你那大舅子送你媳妇了一套市里的独栋别墅。重点是那房子居然写着你媳妇的名字，幸亏你弟发现了，及时告诉我们。为了咱家，大伙都劝他把房子改成我和你爸的名字。你这不听话的媳妇不仅不肯，还指责我们多管闲事，甚至还骂我和你爸贪财自私、天地良心。我们全是为了你好，他倒好胡搅蛮缠的，明显没把咱全家放在眼里。月月，我妈说的这些是真的吗？你哥啥时候给你买了房子？我怎么会不知道呢？是用我们的财产买的房子吗？为啥房产证上只有你一个人的名字？我妈说的没错，她和爸是这个家的一家之主，房子写他们的名字，这才是正理。我建议你踏实点，别给我整出啥幺蛾子，否则到时候你的日子可不好过。你听你妈在那瞎说什么？实话告诉你，那栋别墅是我哥哥给的，挂在我名下可不是花咱们家的钱。你不是还老算计着自己赚的那点小钱吗？生活费都紧巴巴的，哪还有钱买房子？月月，这事你怎么也不跟我说一声啊？咱俩是夫妻，有事的一起商量啊。再说了，那房子怎么着，也算是咱们的共同财产吧。最好还是把我爸妈的名字也写上，这样大家都心安理得。我跟你说这是干嘛？这跟你有什么关系啊？我哥哥就是担心我过得不好，才给我个保障。房子写我名下理所应当，你爸妈凭什么来横插一脚？这是你真得告诉我啊！我们不是故意要插一脚，但咱俩是夫妻，房子这种大事，当然得两个人一起商量着办。你要是担心写我爸妈的名字不妥，那至少加上我的名字啊，这样也算是咱们的共同财产了。快点吧，这事拖着也不是办法，趁现在还能办手续，咱们赶紧回去处理一下。你这脑袋是不是被门挤了？怎么尽想些不靠谱的事？这房子你一分钱没出，怎么就有脸提共同财产的事？你也真是敢想！你就是个纯粹的占便宜没够，一听说房子是我的，就急着往自己名下划拉，还想着分财产，真是让我大开眼界。我之所以没告诉你，就是看出你对钱有多渴望。咱俩是不是一家人？你心里没点数吗？我告诉你，要是将来真走到离婚那一步，这房子也是我的。
，你别想读。大强，你看看他对你啥态度，不仅骂你妹，还连我和你爸都骂上了。现在他又来骂你，这日子还怎么过呀？你得给他点厉害瞧瞧，不能让他这么欺负咱们家的人了。妈，您先别着急，媳妇现在有这房子，我暂时也不急着去动她。但您说的对，这房子怎么着也算是我们家的资产，不能就这么放着不管。怎么着也得先把我的名字加到房产证上去，这样心里才踏实，然后再慢慢想办法。看看怎么能让这房子真正成为我们家的，您放心，我会处理好的。这房子永远都是我们家的。说实话，我哥还帮我买了车呢，他对我真的挺好的。房子、车子与你无关，更与你爸妈、你弟弟妹妹无关。你哥哥到底哪来的这么多钱啊？我记得上个月他还跟我提过贷款的事呢。说实话，我都没敢借给他钱。他怎么突然就这么有钱了？我怎么一点都不知道呢？不会是背地里藏着掖着吧？我哥有钱跟你有什么关系啊？这些钱都是他辛辛苦苦赚来的。我可不能让你们这吸血鬼一样的家人把我大哥挣的钱给败光了。你们要是真想过日子，就好好想想怎么一起努力，别整天惦记着别人的钱。咋不相关呢？现在你哥有钱了，你可以找他借点钱给我们装修房子，这样住起来也舒服点。我还能把外面的债给还了，这样的日子想想都美啊！你为啥就不愿意呢？我真是要被你的流氓逻辑给整笑了。今天我就告诉你真相，我已经跟我哥打过招呼了，他知道你是什么样的人，你休想从我哥那借到一分钱。我哥的钱都是他辛辛苦苦做工程赚来的，现在市场走势好，他赚了点钱，但要是大家都找他借钱，他那新项目还怎么做，怎么周转？我跟你说，你一分钱都别想从我这拿走，我哥遇到困难的时候你帮不上忙，现在倒好，想过来分一杯羹，你也太无耻了吧，就想着白拿别人的钱。张月月，你这个女人真是心狠手辣，居然敢对我们有这样的念头，今天非得好好教训你一顿不可，这些年我真是白把她当家人看待了。真是瞎了眼，妈，我刚才不是跟你说过这事的重要性吗？你怎么又来了？你要是真把他惹毛了，到时候别说房子了，一分钱都别想拿到。咱们现在要做的就是先稳住他，哄着他，别让他再闹了。钱才是硬道理，咱们得想办法把钱拿到手里才是真的。对对，闺女，你说的对，拿钱才是硬道理。月月，你别听你妈在那瞎嚷嚷，她就是嘴上厉害点，你别往心里去。你们夫妻有空的时候去你哥那一趟，赶紧把车买回家，这事就妥了。你说对吧？哈哈哈，别做梦了，我可没打算为你们做这些事。最后我得告诉你们一家子，我打算跟你大儿子离婚了，我算是受够你们了。今天我也算是看清了你们的真面目，对你们真是失望透顶。王强，明天咱们民政局见，把离婚协议签了，我可不想再见到你们了。月月，你这是在说什么呀？怎么突然就这么想了？夫妻之间有点矛盾很正常，哪能因为一点小事就离婚啊？你冷静点，别冲动。你想过没有？你都三十多岁了，一个离婚的女人，别人会怎么看？你是不是已经找好下家了？还是今天就是在故意闹这一出，想逼我离婚。我告诉你，我不离婚，我不想让我们的儿子成为单亲家庭的孩子，在外面受人白眼。你觉得这些事还重要吗？你看看我，在你面前活得像个可怜虫，一点尊严都没有。当初跟你结婚，我没要房子，没要彩礼，后来大哥给我点钱买了房，还是写在你妈名下的，我都没说什么。毕竟咱们是一家人，我不计较。可你却把我的包容当成了软弱，越来越不把我放在眼里。我生儿子的时候，你整天在外面鬼混，你妈也不帮我带孩子，我还得自己做饭带娃，这些我都忍了。可你还在外面打牌，输钱了就瞒着我，拿家里的钱去填坑。我说你两句，你还对我动手，我对你真是失望透顶。我从来没有说过，那不代表我心里没意见。从那以后，我对你就再也没有期待了。现在你们一家子还联合起来算计我，想抢我的财产，真是太可恶了。老爸，我过去是犯过一些错，对你动手是我不对，我那时候也是气急了，但你也有不对的地方啊。咱们得互相体谅。结婚前我确实不够聪明，你也知道，买房子的钱我爸妈也出了一部分，所以房子才写在我妈名下的。他们也是怕我们年轻人乱花钱，把房子给败了。我平时工作压力大，偶尔出去放松一下，打打牌，也是想缓解一下压力。我妈年纪大了，身体也不好，她也需要有自己的晚年生活。我打牌也是为了家里，想多赚点钱，让我们过上更好的生活。没想到越输越多，我只能偷偷拿钱去还债。我爸和我妹他们，其实也是为了咱们这个家好，希望我们能一起努力，让生活变得更好。实话告诉你吧，我已经不生气了，因为无论我说什么，你总有你的理由，好像从头到尾都是我的错，连呼吸都是错。以后我不想再见到你了，明天我们就去办手续，以后各自安好，永不再见。你这个疯婆子，你到底在干什么？你对谁都这么狠吗？我们对你已经够好了，我们甚至没要求你给我们养老，你要离婚就离吧，但你得把房子过户给大强，还要一次性付清我孙子的抚养费，包括你爸和我以后的赡养费，只有这样我才同意你离婚。你怎么能提出这种要求？我真是听不下去了。你的脸比城墙还厚。算了，我也不想跟你这个老巫婆争了。我会提起诉讼，我哥哥会帮我处理这件事。你们这些人，我哥给我的别墅，你们想都别想。月月，对不起，我以前做的不好，今天的事情也是我冲动，说了些不该说的话。我并不是真的想要那个别墅，我只是一时被我爸妈迷惑了思想。
你还记得我们以前的美好时光吗？你想想我们的儿子，如果离婚了，他会受到多大的伤害啊！从今天开始，我们搬出去住，不再和父母住在一起，就我们三口之家，没人再打扰我们。我不想和你离婚，你说什么都行。我今天说的那些话，都是受了我爸妈的影响。现在我知道我们错了，我们三口之家的幸福和健康才是最重要的。你就再给我一个机会吧，好吗？你现在说这些看着挺后悔的，可你之前做的事我可是都记着呢。你现在就像个陌生人，只知道钱，都不管我和孩子了。我之所以想离婚，也是为了孩子好。我不想他以后变得像你一样，没道理，没原则。我希望他能在一个正常的家庭里长大，开开心心的。就这样吧，等我的律师找你吧。看在咱们以前的情分上，我真心希望你能吸取教训，别被你家人和你弟弟妹妹带歪了。做人呢，得有自己的主见和担当。月月说完，头也不回的离开了。经过诉讼，顺利和王强离了婚，因为现在住的房子也有月月的份额，月月分到了应有的财产，孩子也归了月月抚养，王强一家贪得无厌。处处算计，到头来只是一场空。儿媳，你已经和我儿子离婚了，你怎么还有脸来我家呢？我告诉你，你现在后悔已经太晚了。我儿子永远不会和你再婚了。你听到屋子里有女人说话的声音吗？人家不管是相貌还是家庭背景，比你好一百倍都不止。他就是我儿子的对象，你过来也没机会了。老巫婆，你能不能不要把津贴在自己脸上了？既然我与你儿子都离婚了，我自然再不会去纠缠你儿子了。他现在和任何人相亲都与我无关，请你让开，我要进去。现在这是我的家，我为什么要让开？你立刻给我离开，我家不欢迎你。以后如果你敢再骚扰我儿子，就别怪我对你不礼貌了。难道你忘了法院已经把房子判给我了吗？我现在过来是拿回属于我的房子，怎么会成为你的家了？你就别做白日梦了。这是我儿子出钱买的这所房子，我为什么要给你？我们会上诉的。我认为你是故意选择在我儿子相亲的时候来收房子的，你肯定非常后悔离开我儿子，对吗？因此你一直在跟踪我儿子的下落，你担心我儿子是否真的会娶其他的女人，这样你就没有机会了。看看你那表情，是不是被我说中了？你少在这胡说。我们今天来这里只是为了拿回我女儿的东西。本来念在以前的情分上，我们都让你住了这么长时间了，但你却死皮赖脸，就是不愿意搬走。那我只能为我女儿赶走你。好你个老东西，你们有啥资格把我们赶走？这里是我儿子的财产，也是他花钱买的，因此你无法控制我们想住多久。当初买这所房子时，使用的是他们夫妇的共同财产。怎么可能是你儿子一个人付的钱？是不是我女儿的钱就不是钱了？我没有见过你这么无耻的老太太，甚至说我女儿现在来收房子是故意毁了你儿子相亲。你的儿子现在还需要相亲，而我女儿连相亲都不要追求他的人，早已踏破我家门槛了。如果你的脑子还没有坏，你应该还记得离婚诉讼那天发生的一切吧？追求我女儿的男人开的车，是你儿子一生都买不起的车。你现在有啥感到骄傲的？原本骄傲的钱婆婆几乎被小慧爸爸的话气晕倒了，但为了她儿子，她只能忍气吞声地说：“小慧，不管怎样，我们至少也婆媳一场，即使我对你没功劳，也有苦劳吧。当你产后上班时，我每隔一段时间就来帮你照顾孩子，帮你洗衣做饭和做家务，累得腰都站不起来了。但即便如此。”我也从未向你要过一分钱。今天是我儿子相亲的特别日子，这与我们家香火的延续有关，因此你就看在我的面子上，可不可以改天再来收房子呀？你还有脸说出这样的话，伺候你的孙女两天不该吗？你却还是想向我女儿要钱，你来做这些家务，难道只是为了我女儿吗？你儿子是不是不吃不喝，不需要住在这个家里？你答应过来帮忙的目的？那还不是想看一下我女儿每月能赚多少钱，想办法把钱拿到你手里。你啥也不懂，就不要在这里挑拨离间了。小慧，你就卖我个人情吧，在这个时间真的不适合收房子。我的儿子正在里面相亲，你不能改天再过来吗？阿姨，你也太高估自己了吧！你现在在我的眼中啥也不是。你别以为你在我这儿还有好大的面子，我仍然记得你对我做了什么。记得有一次，我的孩子生病了，你说是由于我玩手机没有照顾好孩子，才让孩子生了病，所以你去找你的儿子抱怨，说你必须要给我一些教训。
，但事实是什么，你比任何人都清楚。孩子生病，显然是你在冬天出去跳广场舞，让孩子在寒冷的天气里站几个小时，才导致生病。你一次又一次的触摸我的底线，但现在你想让我给你足够的面子，你觉得你配得上吗？你这个女人也太现实了。你才与我儿子离婚多久，你就改名叫我阿姨了，真的是没有一点人情味啊！你现在赚了一些臭钱，你就觉得你很了不起了，是吗？至少我也是你的前婆婆，你去拒绝给我面子，多亏我在亲戚朋友面前为你说好话，把你们所有的离婚责任都推给了我儿子。但你就是这样报答我的吗？我们俩离婚本来就是他的责任，如果他没有背叛我，我们就不会走到这一步。我知道你卖惨的能力，你只是想假装可怜，好得到我的同情。但是每个人都知道你是什么样的人，只有你认为你演得很完美。我真的懒得和你胡说八道。现在你赶紧把你所有的东西都搬出去。假如你坚持不肯走，那就不要怪我们自己动手了，到时候不要怪我乱扔你的东西。我跟你好话坏话说尽了，你为什么油盐不进呢？我们不是说不想把房子还给你，但今天的确不便，你能改天再来吗？你们不方便和我有啥关系？你没有我的允许就住在我家，这叫侵占别人的财产，你明白吗？是要承担法律责任的。你少吓唬人，我老太太是不会被你吓到。我觉得你就是看不惯我儿子，有人想要了就故意来捣乱。假如你后悔了，你就直截了当的说出来，也许我儿子会看你一个月有几万元的工资的份上，再一次会考虑你。我也可以为你说两句好话。小慧见跟前婆婆说不通，就对房间里的大伟大喊道：“大伟，你到底还要躲到啥时候？你应该知道法院是如何判的。今天居然还继续赖在我的房子里，不愿意走，到底咋回事？如果你是个男人，就赶紧出来解决事情。你让你妈妈和我耍无赖有趣吗？你真想被外人看笑话吗？你这个疯女人想干什么？你这么大喊大叫！”是否想把邻居都喊出来？你可以告诉我任何事，我可以代表我儿子，用不着他出来。如果今天因为你让我儿子的相亲的事情失败了，我永远不会轻易放过你，我一定会和你拼命。信不信由你。老太婆，你如此紧张干嘛？你是不是没有告诉相亲的对象，这所房子不属于你家了？你胡说八道什么？人家女孩子就是爱上了我的儿子。不像你的女儿瞎了眼睛，如此好的男人不懂得珍惜，还迟早会后悔的。虽然房间里的女孩听到了外面的声音，但她听不到声音的内容。她怀疑的质问大伟：“你家门口好像有好多人在吵架呢，我们也出去看看吧。”“不必了，外面那个是我妹妹，我从小就把所有的好东西都给了她，她甚至不会放过这所房子，因为此事我们吵了很多年了。”今天又过来找我，多亏了我妈妈，她一直是我们之间的调解人。但我可以向你保证，一旦我们结了婚，我会在第一时间把房子转让给你。到时候不管他怎么吵都没有用。大伟，难道你不担心我骗你吗？这所房子现在很值钱，至少可以卖二百万元。难道你就这么放心把它转让给我吗？当然了，那还用说吗？既然我要娶你回家，那就意味着我百分之一百相信你。只是不知道你能不能给我这个机会。除了你妹妹这件事，我才知道，别的事情你妈妈已经告诉我了。你很符合我的择偶标准，你不仅有车有房，还从来没有结过婚，而且还有一个好的工作，所以我没有理由拒绝。请放心吧，我不会辜负你对我的信任。就在大伟安顿相亲对象的时候，此时外面的争吵声更大了。小慧，我告诉你，只要我今天还有一口气在，你就别想闯进去。这是我家，你这是私闯民宅。我可以报警逮捕你。好啊，要不要我帮你报警？刚好让帽子叔叔看一下到底是谁私闯民宅。俗话说，人要一张脸，树要一张皮。这是属于我女儿的房子，她什么时候成为你家的房子了？快点把她让给我，不要在这里耍流氓了。我偏不走，你能做什么？自从我们买了这所房子，我们就一直住在这里了。我们对这所房子有着深厚的感情。所以，我们永远不会离开，更不用说搬走。好，你这个老巫婆，不要太过分了。如果你不让开，我就砸门了。女儿和这种不讲道理的人浪费口舌，等于在对牛弹琴。
，还是你先进去，让我来对付这个老巫婆吧。在父亲的帮助下，小慧成功的摆脱了钱婆婆。大卫，不要以为你躲在房间里不出声就好了。我们已经离婚这么长时间了，你和你妈干嘛还一直留在我家？拒绝离开？你想住到什么时候才肯离开？闭上你的臭嘴巴！你是否还觉得害得我不够惨呀、啊？在这个时候你要来捣乱？啊，大伟，这究竟是咋回事？你不是说你没有结过婚吗？为什么突然出现了前妻？还有他说你住在他的房子里，这所房子不是你全额买的吗？小婷，你听我说，他只不过是我妹妹而已，事情并不是你想的那样。姑娘，你不要被他骗了，他纯粹是个渣男，而且还是已婚人士，在上个月刚和我离婚。现在还死皮赖脸的住在我房子里不走，我今天是过来要房子的。你这个渣男，你已经结婚了，干嘛还要和我相亲？这样玩弄我的感情有趣吗？小婷，事情并不是你想的那样，我和这个女人根本就没有关系，我也是真诚的要娶你，你不要相信他胡说八道。哈哈，至少我也是你的前妻吧？我站在你面前，你还敢说这样的话？你的脸真厚啊，小慧。你能闭上你的臭嘴吗？难道你没有看见我女朋友在这吗？如果你有什么事，下次我们可以再谈。我知道你想要这所房子，但你不能这样破坏我和女朋友的感情。现在，请你离开好吗？这是属于我的房子，我干嘛要离开？你和你妈没有告诉这个女孩真相吧？但是你们母子俩说话从来都不眨眼睛。不幸的是，如此好的女孩竟然会被你给骗了。大伟，他说的是真的吗？你是个离婚的男人，你刚才所说的话都是骗我的，是吗？你只是想在房子收回之前把我骗到手，即使我将来知道了真相，我也不敢跟你离婚，是吗？你真的很可怕，亲爱的，别请我妹妹在这里胡说，她只不过是嫉妒我过得比她好，想霸占我们的房子，因此她才故意这么说的。正是因为她，我才找不到老婆，我恨她。刚刚我都向你解释了，你要相信我，我对你绝对是真诚的。你真敢睁着眼睛说闲话？请问我什么时候从你的前妻变成妹妹了？姑娘，我们都是女人，我不想让你再次踏入我的尘埃。无论你相不相信我说的话，我和这个男人不久前刚刚离婚，房子和汽车全部判给我了。我今天过来就是为了收回我的房子，他们母子两个很快就会无家可归了。小慧，你闹够了吗？你干嘛还要在我的伤口上撒盐？你是不是真的要把我逼死？你才开心吗？你所谓的伤口，其实都是你自己一手造成的。我女儿嫁给你好多年了，你对她所造成的伤害。即使你用几辈子也无法偿还的，我们没有向你要精神损失费，就已经是放过你了。你还有脸在这里假装可怜？你简直是给我们天下的男人丢尽了脸呢、啊！老家伙，这里的事与你无关，哪里舒服你就去哪待着吧。我不需要你教我做事。大伟，请对我父亲说话尊重点，不要强迫我把离婚证拿让你女友看看。我不会阻拦你相亲，但是请你离开我的房子，你喜欢去哪里就去哪里。你居然想用我的房子欺骗小女孩，我为你感到羞耻。大伟此时憋得满脸通红，却找不到反驳的理由，只好尴尬地站在那里。大伟，我现在给你最后一次机会，我想让你告诉我真相，他们说的是真的吗？你这个姑娘是傻了吗？你现在也是成年人了，你应该具有独立思考的能力。假如你不信，你可以询问周围的邻居，你就知道真相了。这样的人不值得你将终身托付给他。你说够了吗？既然你们父女想尽办法破坏我今天的相亲，那我就帮你们，但你们也要付出痛苦的代价。小婷，事到现在我也不隐瞒你了，他的确是我的前妻，如今我只有几万元积蓄，房子和车都给了他，这一切都是我妈妈让我这么做的。由于我是一个著名的孝子，所以我必须听我妈妈的话。我希望你能够理解我。你告诉我，让我怎么理解你？你是一个已婚有孩子的人。而你听我说，你从来没有结过婚，到目前为止，你却还在逃避责任。假如不是你的前妻突然闯进来，告诉我这一切的话，那我这辈子的幸福可能会被你毁掉的。你简直就是个彻头彻尾的渣男，以后请不要再联系我了，我也不想再次见到你了。女孩愤怒地盯着大伟，然后毅然离开了。姑娘，不要走，你听阿姨向你解释一下，里面有误会，你知道吗？不管钱婆婆再如何解释，小婷都没有回头。你这个可恶的贱女人，你让我儿子相亲失败了，我绝不能饶你！婆婆说完，愤怒的冲向小慧。而这时，前夫相亲失败了，挡住了妈妈，不得不开始打感情牌。老婆，其实我们离婚后，我并不急于相亲
，这都是我妈妈逼我的，我也没有办法。其实我的心里一直装着你，我们复婚好吗？我会改掉你不喜欢的坏习惯。我也会把我所有的工资都给你，不管你让我往东走，我都不会往西走。让我们再次在一起，好吗？去做你的白日梦吧，我绝不能和你再婚。我已经看透了你的为人了，你最好赶快收拾东西，和你妈一起搬出去，不要在这里给我演戏了，有意思吗？小慧，倘若你不肯和我儿子复婚，那你今天干嘛要来破坏我儿子的相亲？你是故意让他女友生气走的？不就是想跟我的儿子重归于好吗？大家都是女人，你心中的那点小心思，难道我还不明白吗？是的，小慧，我们应该诚实做人。如果你慷慨的承认对我是有感情的，我会接受你的，只会让我更珍惜你，你就不感到尴尬了。呵呵，我见过自恋的人，但我从未见过像你这种自恋的人。你认为你还有什么值得我怀旧的吗？我建议你最好保持清醒。我今天过来的主要目的就是收回我的房子，但我没有想到会遇到你们母子两个正在伤害别的女孩。其实我是出于好意才提醒他，毕竟是我淋过的雨，不愿意让别人再淋一次而已。我还不明白你吗？我不相信，你一定是在骗我，对吧？我不信你会这么无情，至少我们也夫妻一场，我还不了解你吗？追我女儿的李总比你强多了，为什么你会认为我女儿会放弃他而选择和你再婚？是凭你的花心？还是凭你家暴的能力呢？哼，好你个不知羞耻的女人，你真的背着我和那个姓李的男人在交往吗？这是我的私人问题，和你有啥关系？为什么没关系？你是我妻子，你怎么能和其他男人在一起？你是在给我戴绿帽子吗？我呸！你现在已经和我女儿离了婚，你想戴这顶绿帽子，还没有这个资格。爸爸，你不要在这里捣乱了好吗？我希望你能够明白，我才是你外孙女的爸爸。如果你不相信，可以问问孩子，他一定希望我和小慧再婚，只有我和你的女儿在一起，孩子才能有一个完整的家。你不能帮我说服一下小慧吗？俗话说，宁拆十座庙，不毁一桩婚。你也是长辈，难道你不明白这个道理吗？你不要叫我爸爸。假如我儿子和你一样，我早就和他断绝父子关系了。像你这样的人，你为什么认为我会支持你们继续生活在一起呢？大伟看到前妻和前岳父的态度如此强硬，于是又把主意打到了前岳母的身上。妈妈，难道你忘了我们之间的协议吗？只要你答应我和小慧这次再婚，我们之前的协议还是有效的。别叫我妈妈，你之前对我的承诺都是骗我的。如今我女儿的追求者是一个大老板，人家分分钟都能做到你答应我的事情，因为她是你几辈子都赶不上的人。以前我认为我女儿离婚之后带着孩子就不能结婚了，但万万没想到直接送上门来个金龟婿。看来人还是需要行善，不像一些失去天良的人一样，最终只会落得妻离子散、身无分文的结局。你居然用这么又脏又恶毒的话说我儿子，看我不撕烂你的嘴！钱婆婆说完后就要冲上去动手，却被她儿子拦住了。你一定要这么无情吗？难道真的一点也不念我们之前的旧情吗？在你的眼里，我们家都是无情之人，只有你们母子两个有情，是不是？你们一起欺负我女儿，就有情亦有义吗？你有情还没有离婚之前就去找其他的女人了，你有情，你能拿孩子当筹码来威胁我女儿，这就是你所说的人道吗？你不感到非常讽刺人吗？你少在这阴阳怪气的说这些话，你别以为你女儿能够好到哪里去啊！在这段婚姻当中，他根本不坦诚。他很明显工资很高，却一直拒绝拿出来。直到他们离婚那天，我儿子才知道了事情真相。如果没有他整天忙于工作，对我的儿子不冷也不热，那我儿子也不会这样做。其实这一切都是你女儿造成的，你却把责任全部归咎于我儿子。你不仅把房子和车全部都拿走了。而且还让我的儿子净身出户，你们简直是吃人不吐骨头的恶魔！好你个老巫婆，你真的敢说我努作挣钱不是为了这个家吗？你儿子的本性就是这样，现在的结局也是，他是活该。我们结婚这么多年来，他根本没有做丈夫的样子。记得有一次我累得咳嗽吐血，但你儿子说我只不过是上火了，不但没有陪我去医院，也不拿我钱去看医生，这些都不说了，但是他还不让我去医院做检查。他反而还指责我虚伪，在家里乱花钱，让我告诉你真相吧。从那以后，我已经完全放弃了他。
，这么多年来他从来不关心我，而且态度也非常冷淡。本来我想告诉他我的收入，毕竟我们还是要生活在一起一辈子的。但是在我开口之前，我已经收到了他和那个女人在一块的视频，当时顿时让我的心直接沉入谷底。从那一刻开始，我就决定离婚。但那时我绝对不能和他说出实话，否则这段婚姻就很难离开了。我想你只是想一个人享受幸福，因此你才故意抓住我的证据。早知道你是这种心机这么重的女人，我就不该娶你回来。如今我已经被你害得够惨了，你今天必须赔偿我的精神损失。以后你收入的一半一定要交给我，这样我就不在乎你了。女儿，不要再和这样的人胡说八道了。他永远都不会意识到他的错误，他总是觉得这所有一切都是别人的问题。为什么他不想一下他所做的那些见不得人的事？他除了整天吃喝玩乐，他还能做点什么？你千万不要相信他的鬼话。爸爸，你放心，我不能再次被他的花言巧语欺骗的。大伟，你是自己搬你的东西，还是要我帮你扔出去呢？就在这时，前夫突然扑通一声跪下了。但小慧父亲还是把他们母子两个人赶了出去。大伟和母亲只能租了一个地下室居住，肠子都悔气。哥，嫂子为什么不接我电话呀？我打了好几个电话都不接，最后他竟然关机，他什么意思啊？是不是想跟我翻脸啊？说好了我们轮流照顾妈，现在到你们家照顾了，假装忘记时间。我告诉你，哥，不管嫂子有多么不愿意，你们也得赡养妈，毕竟我是出嫁的女儿，一直让妈住在我这里，我婆家人意见也很大的。而且我自己还要出去上班，我可没有那么多时间照顾妈。反正话我也已经说到这里了，你和嫂子明天一早就过来接妈走吧。大强啊，我的好儿子，我在这里两个月不见你，我好想你啊。我住在你小妹这里，特别的不自在。她婆家人讲的客家话我都听不懂，没人陪我说话，我抑郁症都快犯了。小外孙也不喜欢亲近我，我还是喜欢跟你一起住。明天就轮到你家照顾我了，到时候可别忘了过来接我呀。早上起床后就来呀。别着急，你嫂子估计在开会。这是我不会忘的。我知道让你照顾妈，你辛苦了。以后我自己赡养妈，不会让你增添烦恼的。只要你有时间，你就回来多陪陪妈就行了。妈，你就放心吧。之前我就跟小妹已经商量好了，我们两家轮流照顾你两个月。明天我和小美一起过去接你，你在小妹家等我们就行了。那就好。我一直在担心你忘记了，害怕你不来接我。人老了，最期盼自己的孩子在自己的身边。儿子，妈还有一件事想跟你说一下，就是不知道你愿不愿意答应，说出来怕你为难。不说嘛，我心里又不舒服。妈，你这是什么话啊？我是你的儿子，不是别人。有什么事你就直接说吧，我肯定会答应你的。不管你提出什么要求，我都会满足你的。父母恩情大于天，孝顺父母就是最大的福报。懂得孝顺父母的人，运气一定不会差的，因为福报不是求来的，而是修来的。孝敬父母就是修我们的德，增长我们的福报。妈，我会好好给你尽孝的。儿子啊，有你这些话，我就不算白养你了。只要有你在，我死而无憾了。我是这么想的。这次去你家以后，我就不住你小妹家了。妈现在年纪大了，腿脚也不方便。这样折腾我也有点吃不消，反正你的房子够大，两个孩子也都上学了，平时住在学校，很少回来。这样我住在你们家，你们上班，我还能帮你们看家，你看这样行吗？好的，妈没问题，你说的这些我都理解。反正孩子们也不在家，没人打扰你，你也可以好好休息。你想在我家住多久就住多久，只要你高兴，我们怎么都行。只是晚上回去，我得跟我老婆商量一下，看看她是怎样的想法。毕竟我们是夫妻，有些事情还是要商量过后才能做决定的。这么害怕你老婆吗？我是你亲妈，你接亲妈回家还得问一个外人啊！你用得着跟他商量吗？他算个什么东西？别忘了，这个家还轮不到他来说三道四，你才是一家之主，决定权在于你，而不是他。我还以为你有长进了呢，还是一个样，一个女人而已，能成什么大事？以后有什么事你自己拿主意，别再过问他。你可是顶天立地的大丈夫，扭扭捏捏、优柔寡断的像什么样子？再说了，刚刚你小妹也说了，我住在她这里不方便，会给她婆家带来麻烦。她婆婆也看我不顺眼，我也是不喜欢她婆婆。明天你必须来接我，不是我说你啊，大哥，就这点小事情你还得过问嫂子，问她干什么？她还想当一家之主啊？接妈回家也不是什么大事，何必浪费口舌去跟她商量？妈就是我们家的上帝，得用心供着，懂吗？要不是我现在也是跟婆婆住不方便，我肯定也会悉心照料咱妈的。奈何没有办法，我婆婆只有我老公一个儿子，分开住是不可能的，所以我没办法让咱妈住在我这里，往后就由你替我尽孝了。有时间。我会回去看看咱妈的。妈，小妹，你们说的对，刚刚是我没想到这一点。我才是一家之主，我现在就让我老婆把你的房间收拾干净。如果你没别的事，那我就先挂了。我还有工作要忙，晚上下班，老公还是想试探一下妻子的态度。今晚的饭菜不错，香甜可口。老婆，你的厨艺越来越精湛了呢，谁都比不过我老婆。要是去参加烹饪大赛，我老婆肯定能拿第一名。老婆。
，我有件事想告诉你，明天就轮到我们家照顾我妈了。我想知道你有什么想法。我妈已经好久没有来我们家了，她说特别想我们，也想孩子们，这不正好？下周孩子们就放黄金周了，让孩子们多陪陪妈，让她开心开心。上个月附近不是刚开了一个景区，到时候我们带妈去逛一逛。你也好久没有休假了，到时我们一起去放松放松，好吗，老婆？哟，嘴巴抹蜜了，平时想听你夸我一句都难，今晚就几个家常菜夸的天花乱坠的，原来是有事情要说啊。我能有什么想法？既然轮到我们照顾他，那就把他接过来。我总不可能不让他来吧？难不成是我在门口垫上木板拦住不给他进门吗？那是你妈，你自己做主，不用问我。我也没有多余的时间去过问，我忙得很。哎呦，老婆，再怎么说这也是我们一起住的家，我肯定要事先和你说一声，不是吗？如果我不跟你说的话，到时你又有的跟我吵了。妈今天说这次来了，她就不想走了。她住在小妹那里不方便，毕竟是出嫁的女儿。小妹她那里也有老人要照顾，所以妈不想给她添麻烦。你说什么？我没有听错吧？她不想走，难不成还想在我家长住吗？当初她发了毒誓，说再也不会踏进这个家门一步。怎么，现在全部忘得一干二净了吗？她女儿不是挺能干的吗？去跟她女儿一起住不行吗？你妈不是喜欢你妹夫喜欢的不得了吗？到处炫耀你妹夫生意做得如何如何。既然生意这么好，怎么不见你妹夫买套房子给你妈养老啊？就只会吹牛逼，打脸充胖子。刚刚我不是说了吗？毕竟小妹家还有老人要照顾。妹夫再怎么能赚钱，他也不可能拿钱出来给我妈。别生气了，你也知道我妈现在年纪大了，腿脚不方便。你看我们家也挺大的，你就同意让他过来吧。咱们一起好好孝顺他老人家。落叶归根，人老了都要回到自己的孩子身边的，过去的事情就不要再提了，都放下吧。每个人都要往前走。小美清楚老公的德行，说的这些话也只是象征性的，跟他商量一下，就算自己不同意，大强也会把母亲接到家里来，索性他就答应了下来。你的事情你自己做主，随便你吧，反正我说了也是白说。你想怎样就怎样吧，我过好我自己的生活就行了。不过我有个硬性要求，你妈来我们这里住，必须要去厕所解手，不能像以前一样拿个盆在房间解决。要是她不改过来的话，那就不要怪我不近人情了。还没瘫痪呢，就在房间里解决大小便了，恶不恶心？哎呀，那都多少年前的事情了。那时候我妈不是腿脚不方便吗？站起来都有问题，只能在房间里解决大小便了。谁没有生病的时候，大家理解一下就行了，是不是？现在她的腿脚虽说没有完全好，但也能走路能自理，不会再像以前那样做了。你放心好了。老婆，那我就当你答应了。没想到你今天这么爽快，真是太好了。等我妈过来了，那谁来照顾她？我妈那么大岁数了，家里得有人在家照顾她，万一出事就不好了。你说是吧？你说这话是什么意思？你妈需要人照顾，你跟我说做什么？那是你妈你自己想办法。实在不行你就去请个保姆照顾她呀。专业的保姆照顾的好，面面俱到，这样大家都省心，也减少了大家之间的矛盾，何乐而不为？只要你肯出钱，什么问题都不是问题了。请保姆不用钱吗？保姆是外人，哪里有自己家人照顾的用心？现在很多新闻都爆了出保姆的一些不好作为，偷钱的、打老人的，请保姆照顾我妈，我还不放心呢。那是我妈，也是你的婆婆，她怎么跟你就没关系了呢？反正照顾我妈的事就拜托你了。再说了，你作为我妈的儿媳妇，照顾她也是你分内的事，难道这点道理你都不懂吗？你嫁给我了，就是这个家的一份子，理应出一份力。并不是所有的保姆都是坏人，你不想出钱就直说。你就是想榨干我的劳动力，我嫁给你是要和你组成一个新家庭，不是我嫁来给你家当牛做马的。大强，你别蹬鼻子上脸，我能同意让你妈过来住就已经很给你们面子了。你脑子被门夹了吗？还想让我去照顾你妈？我看你是癞蛤蟆，想吃天鹅肉，长得丑，想的却很美，这件事不可能，你就死了这条心吧。你连我妈都不愿意照顾，那我娶你回来做什么？你以为你是千金大小姐？我真没想到，你竟然连自己的婆婆都不肯照顾，你这种人真是一点孝心都没有。你走出去就不怕被街坊邻居说闲话吗？这事要是传出去，我可丢不起这个人。嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁掉我你就要听我的。我让你往东，你就不能往西，懂吗？你睁开眼睛看看，我是个有血有肉的人，不是你随便玩弄的玩偶机器人。凭什么听你的？我是嫁给你了，但不是来给你当奴隶的。你要搞清楚，她是你妈，又不是我妈。你自己都不愿意照顾你妈，你还想指望我？反正我是没有义务照顾她。这事要是传出去，被人笑话的人是你才对。我是独立的个体，不要试图用任何角色压迫我。得不到真诚相待，任何关系对我而言，任何人都可以丢掉，除了我愿意，没人能左右我。小美，我告诉你，你再嫁，后果你肯定承受不起。现在孩子都上学了，平时他们都没怎么回来，你就辞职在家好好照顾我妈，这样你也不用上班受累，多好的差事！照顾孩子和老人本来就是一件享福的事情，你怎么就是想不通呢？在家就是做个饭、洗个衣服，完事了你该看电视就看电视，该逛街就逛街，又不用面对可恶的领导和勾心斗角的同事，不舒服舒服吗？舒服，你自己回家照顾你妈呀！你嘴上没个把门，说话就像放屁一样，不受自己的控制呢。照你这么说，孩子一生下来就会走路上学一样。别忘了，那都是我没日没夜拉扯大的。在我最需要人帮助的时候，你妈又是怎么做的？你妈说有本事生就得有本事养，没本事养就憋着别生。你自己说她这说的是人话吗？我生出来的孩子她不重视不喜
，孩子抱在手上不舍得放下，腿脚不方便，每天都帮你小妹的孩子洗衣服，上下楼丢垃圾。所以不是他真的行动不便，是他不愿意为我，为他的亲孙而付出。只有他女儿生出来的，他才喜欢。毕竟我是一个外人嘛。这么久的事情了，你还要翻来翻去说？你不烦我都烦了。我妹身体不好，我妈肯定多关心她一点了。她怀孕的时候害喜严重，哪个妈不心疼自己女儿的？那时候你不就是在家带带孩子吗？又不用去上班，带个孩子能有多辛苦？你这也太矫情了吧！再说了，我妈把我们兄妹几个拉扯大也不容易，你至于为了这点小事就这样斤斤计较吗？她要带孩子，你又嫌弃她不会带，你到底想要怎样啊？我看你是没事找事。赢了，我肯定是比不了你妈的亲生女儿，再多说也没有用。你别跟我提你妈以前怎么样了，你睁眼看看，我身边的朋友和同学哪个不比我过得好？嫁给你这么多年，除了孩子是我的，其他的我什么都没得到。你们还成天看我不顺眼，不喜欢我的人多了，你们算老几？我活着又不是为了取悦你。一眼不看看你算个什么东西？我就喜欢你看不惯我，又干不掉我的样子。看不惯也得憋着。你现在是嫌弃我给你的不够好吗？你不喜欢可以走，哪里有富二代你就去找，我不拦着你。一说到我妈，就叭叭叭说不停，有什么那么多事情抱怨的？你说够了没有？咱们能不能不翻旧账？都过去这么久了，你老是说这些有什么意义？你看我们的孩子都这么大了，你老是揪着这些鸡毛蒜皮的小事干什么？你就不能大度一点吗？算了，我不想在这跟你磨嘴皮子，你尽快辞职，然后在家伺候我妈。如果你不愿意的话，那就把你的工资卡给我，我用这些钱去请个保姆回来照顾我妈。我凭什么出钱给你妈请保姆？还有，想让我辞职照顾你妈，那是绝对不可能的。我就实话跟你说吧，以前你妈是怎么对我的，现在我就怎么对她。自从嫁给了你，你妈就一直看我不顺眼，天天给我脸色看。咱们结婚还没两个月，你妈就盯着我的肚子看。那时候我还没打算那么早要孩子，想好好过一下二人世界。可你妈逢人就说我是一个不会下蛋的老母鸡。你听听这说的是人话吗？这件事你不会忘了吧？当时你就在旁边，站在那里一言不发。你觉得自己是一个合格的丈夫吗？有些人这辈子都不会原谅，也没办法去原谅，只有恨，恨之入骨。都说时间可以治愈一切，都是骗人的。原来你一直在恨我妈，结婚了不生孩子，老人着急有什么不对的？你想让我说什么？我觉得我妈说的没错，你都结婚了，为什么总是替自己想？你应该为我们着想才对。我妈那时候天天盼着抱大孙子，可你呢？你一直拖着不肯要孩子，害我都没脸出去见人。段时间我出门都害怕邻居打招呼。怕他们问我为什么不生孩子的事情，走到哪儿都感觉别人在我的背后窃窃私语。那你为什么不说实话？为什么要让他们误会我？你是我的丈夫，你为什么不站在我这一边？大强，你们这一家人的嘴脸真的让人恶心。我还傻乎乎的以为你对我好是出于爱我，真没想到你的心机这么深呐、啊。再后来，我不是也给你们家生了一个大胖小子？我想这下你们应该满意了吧？可没想到你妈还是看我不顺眼，处处针对我，刁难我。那时小孩子还小，五官还没长开。当然看不出长得像谁，身边总有些人把造谣当做了毕生乐趣，丝毫没有觉察到自身的不光彩。有时候你什么也没做，但在别人嘴里却显得如此不堪。流言蜚语四面八方扑面而来，可怕的是那些不明真相散播谣言的人，我总以为清者自清，却忘了人言可畏。谣言止于智者，止于不了智障。之生在外有好有坏，何须多言？辱人者皆是自辱，自重者必受人尊重，毁人名誉只会让自己沦丧。脚踏实地才是对自己最好。人在做天在看，他会遭到报应的。迟早而已。我妈怎么刁难你了？她平时就那样，是你心胸狭窄，一点点事情就怀恨在心。你也好意思说你是给我们家生了的儿子，但是比我晚结婚的堂弟，他的孩子都能打酱油了。你说我妈能不生你的气吗？你要知道，在农村，结婚不生孩子是多大的罪过。结婚就是要繁衍后代、传宗接代的。你不生对得起祖宗吗？我妈能不急吗？一出门，七大姑八大姨都在问新媳妇什么时候有孩子，我妈的脸都被你丢光了。你们是真的搞笑啊？早生晚生不都是你们家的吗？你们一开始嫌弃我不生孩子，现在生了，你们又说生的晚了。怎么说都是你们有理呗。再到后来，你们就拿孩子出气，只要你一不高兴，就会拿孩子来出气。难道这孩子不是你亲生的吗？我嫁给你的时候，你一无所有。当时咱们和你妈住在一起，你妈每天就对我百般刁难，咱们的儿子不踏实，一天都不帮忙照顾。那几年我是怎么熬过来的？你又知道多少？现在你还想让我辞职在家伺候他？你觉得有可能吗？教养这东西真不是人人都有，就像某些人看着像人，其实连畜生都不如，人品差到极点。垃圾就是垃圾，永远都是垃圾。狗肉上不了席。做人最大的悲哀不是没钱没本事，而是人品差到极点。人前说人话，背后干的确不是人事。人面兽心，真的连人渣都不如。打心眼底是这种人。婆媳婆媳，十年看婆，十年看媳。大部分婆媳关系不好，问题就在于前面十年看婆，人都是相互的。他全心全意对我，我也会全心全意对他。相反，他对我不好，我就加倍还他。这还不是因为你太晚生孩子了？现在你抱怨这些有意思吗？还不是怪你自己，你害我三十六岁才当上爸爸。你还觉得自己有理了？我妈那时候看你不顺眼，也是你活该。她针对你刁难你，那是在教你为人处事的道理。你别狗咬李洞宾，不识好人
，你作为一个母亲，一个妻子，你觉得自己合格吗？要不是我妈手把手教你，我到现在下班回家可能连一口热乎饭都吃不上吧。两人正吵着，门铃突然响了，大强开门一看，是小妹带着母亲，还提着几袋东西。妈，小妹。这么晚了，怎么还过来呢？我说了明天会去接你的，你何必自己大老远跟小妹跑过来呢？万一累到了，我会心疼的。他说心里总是慌慌的，一定要今晚回来找你，不然他睡不着。我好说歹说他都不听，执意要收拾东西出门，没办法我就送他回来了。你和嫂子吵架了吗？怎么感觉气氛不对啊？嫂子，我把妈送回来了，明天开始就由你负责她的生活起居了，别懂不懂就打电话要把她送走啊！我自己还自顾不暇呢。再说了，你和大哥才是妈的赡养人，跟我可没关系。那是你们的妈，管我什么事啊？她没手没脚吗？凭什么要我负责她的生活起居？又不是断手断脚的残疾人。你作为你妈的女儿都想撒手不管，更何况是我这个跟她毫无血缘关系的外人。还有大强，我回答你刚才的话，既然你妈这么好，那你干脆跟你妈过一辈子不就行了吗？你为什么还要娶老婆？我嫁到你们这样的家庭，真是到了八辈子霉。儿媳妇最难的时候，你没有伸把手去帮帮她，这样就很危险。你们之间没有生育之恩，更没有帮扶之情。对儿媳妇来说，你就是一个陌生人。根本不用谈孝道，你没有生人家，没有养人家，没有帮人家，凭什么让人家给你养老？我就是一个记仇的人，永远也不会原谅伤害过我的人。就算他们死了，我也不能忘记一辈子的伤。你给我住口！你怎么说话呢？我告诉你，你别太过分了。你要是再说这种话，别怪我对你不客气。你就是三天不打上房间吧，不打你就不长记性，油盐不进软硬不吃的女人，我就不该娶你。我呸！你看这个家，被你搅得乌烟瘴气。小美，你你是想要气死我呀？没想到从你嘴里说出这种话，你可真歹毒！要不是我现在没有力气，我早就冲上去呼呼扇你几巴掌了。没教养的东西，谁叫你这么对待婆婆的？你嫁到这个家来，就得伺候我。古今中外，哪个女人嫁人了不得伺候公公婆婆？这就是你的宿命。要是在古时候，你不知道被打死多少回了。不仅顶撞我，还看不起自己的老公。我看你是活腻了。你们以为这样说就能吓唬住我吗？你不会还以为我现在什么都不懂吗？别把别人都当傻子了。这么多年。我为了能给孩子一个完整的家，一次又一次的给你机会，我什么都不愿意说，总以为你会明白我的良苦用心。可是结果呢？你不仅没有改，现在还变本加厉。当初那么艰难的日子我都熬过来了，现在你觉得我还能怕你不成？今天我倒是想看看你能把我怎么样。忍无可忍，无需再忍。君子做人坦荡荡，小人做人玩阴谋。不是不报，时候未到。天道有轮回，苍天饶过谁？恶到尽头终有报。既往不咎这个词太虚伪了。我不大度，我喜欢风水轮流转，往死里转。我看你是长能耐了吧？我最后说一遍，你最好按我的意思去办。你要是再敢跟我顶嘴，那我就跟你离婚。孩子和房子你一样都别想得到，我会让你一无所有。不信你就试试。你还能不能要点脸？这房子是结婚前我父母给我买的，房本上写的也是我一个人的名字。这房子跟你有什么关系？你有什么资格让我滚出去？至于孩子，你之前是怎么对他的？难道你都忘了吗？你配做一个父亲吗？再说了，孩子都已经长大了，能独立思考了，他不会选择跟你的。你就别再痴心妄想了。以前你经常打骂他们，孩子从早就不喜欢你，他们巴不得让我跟你离婚了。我是为了给孩子一个完整的家，才忍你到现在。可你不但没有改变，反而越来越过分了。你真觉得你在这个家就可以一手遮天了吗？其实我早就该跟你离婚了，不应该拖到现在，不然孩子也不会有那么大的心理阴影。大强，离婚，必须跟这个女人离婚，要反了她。这个房子也有大强的一半，孩子是我们家的，你这个女人也休想带走。女子的三从四德。他没有遵守，一个女人嚣张跋扈，骂老公、骂婆婆、骂小姑子，有谁家的媳妇像她这样的？离了婚，大强，你再找一个听话的，敢跟我对抗，简直就是不得好死。原来你早就计算好了，你这女人真是太可恨了。你不想跟我过，还把孩子教的跟你一样无情无义，连我这个父亲都可以不要了。我说你心里到底是怎么想的？我不就是让你辞职在家伺候我妈，你至于跟个怨妇一样唠叨个没完吗？你别忘了，那可是你的婆婆，我的妈也是你的妈，你计较那么多做什么？不管我妈以前再怎么不好，可她是个老人，你睁只眼闭只眼就当这些事情没有发生过不就行了吗？为什么非要揪出来说呢？说句不好听的，我妈还能活几年啊？她只想和我们在一起好好的度过晚年，你偏偏要闹着一出，你就不能原谅她吗？我妈都这么大年纪了，现在又瘫痪在床，什么都做不了，已经够可怜的了。可就算这样，你为什么还是不肯放过她呢？你这么做还有良心吗？呵呵，她老了，我就要去伺候她吗？早干嘛去了？这就叫做作孽不可活。怨不得别人胡说八道，我没有那样恶毒的婆婆。这么多年，她是怎么对我的，我还历历在目。她就连自己的亲孙子都不放过，成天拿孩子出气。我妈可不像你妈那样，她才不舍得打孩子。我妈非常疼爱她的这个外孙，而你妈呢？她什么时候帮过我一把？她不找我麻烦，我就谢天谢地了。在我困难的时候，她袖手旁观，冷眼相待。现在她有事了，倒是想起我来了。当初哪怕她对我稍微好一些，现在我也不会不管她的。俗
你不知道我曾经受到怎样的伤害，我曾经又怎样在这样的伤痛里站起来。你不能劝我大度，不能告诉我要学会原谅。高度不够，看到的都是问题，格局太小，纠结的都是鸡毛蒜皮。你就是目光短浅、心胸狭窄的人。我妈什么时候成了一个十恶不赦的人？我告诉你，你别在这里诬陷我妈了。不管她以前做了些什么，她始终是你的婆婆。她老了，你就要伺候她。你这么不孝顺长辈，难道都是你父母教的吗？对婆婆不好的儿媳必然没有好下场，你就等着吧。行，你格局大，我格局小，等着就等着。人在做天在看，老天知道谁是恶人，谁是好人。我不想跟你废话了，在你眼里，你妈做什么都是对的。既然这样，你以后就好好和你妈过日子吧。咱们明天就去民政局把手续办了吧。我现在一天都不想跟你过了，离婚之后谁也不欠谁的。我一身轻松，逍遥自在。好，很好，小美，你可不要后悔。你为了你自己让儿子变成单亲家庭的孩子，我就没见过你这么自私自利的人。你心里只有你自己，没想过我和孩子们的感受。你要是敢离婚，我抄你全家，让你娘家不得安宁。我还真不怕，就你这怂样，你敢抄我全家？你就是那个自私自利的人。我不跟你离婚，难道还要让孩子在这个家里每天遭受你的打骂吗？像你这样的人就不配做一个父亲，孩子们也不想要这样的父亲。小美，我劝你还是认清现实。你觉得我会让你如愿以偿吗？我告诉你，孩子和房子我都要定了，你就等着后悔吧。我要让你哭着跪下来求我原谅。可以，你尽管放马过来，咱们就走着瞧。我自己都不爽，还要装模作样顾及别人的感受，给你笑脸多了，惯得你全身都是病。包括你妈，时间识人，落难识心，经历一世看清人看透心。离开你，我过得更好。几天后，两个人正式离了婚。房子本来就是小美的婚前财产，大强只能净身出户。最后，儿子也选择跟着母亲一起生活。婆婆知道儿媳妇出差，一大早就去了大儿子家。妈，你怎么这么早就过来了？我还想着去接你呢，老大，我听说你媳妇出差了，小星出差了，过几天再回来。你有事找他，我才不找他呢，他不在就好。对了，我跟你说吧，我和你爸相中了城里的一套精品房，我们老两口想搬过去住，也想住住大楼房。妈，这挺好的，年纪大了也该享福了，我支持你们。房子是不错，装修的也挺好的。重要是就在你们小区对面，离你们家也不远，以后可以随时联系。现在的问题是我和你爸还差四十万的首付，所以得找你帮忙了。妈，你和爸放心吧，首付的钱我会给你们帮忙凑的。可是你们在老家住的好好的，为什么想到来城里买房了？应该还会有其他原因吧？没有什么原因，就是我和你爸年纪大了，想感受一下城市里生活。感受一下城里的热闹。再说了，离你们家近，以后你们生了孩子，我和你爸也方便给你们带孩子，省得你们再花钱找保姆了，还省下不少钱呢。你说是吧？妈，你和爸是来城里享福的，还想着给我带孩子？你放心吧，我和小新一定给你们帮忙的，把首付给你付清。还是我大儿子孝顺呀。过了两天，媳妇出差回来，一看婆婆住在家里，心里有点。妈，你怎么来我们家了？怎么了？我儿子的家怎么还不让过来呀？我还住了好几天呢。不是的，你来住我也高兴。以前让你过来住，你也不过来。我这出差了不在家，你过来住了，好像是我这个儿媳妇不懂事呢，让人家说我不孝顺。老公听到老婆的声音，问：“老婆，你怎么回来了？不是还要待两天吗？正好我想给你说个事。”什么事？说吧。咱爸妈在城里相中了一套精装房，准备买下来，不在农村生活了，正好还在我们小区附近。以后我们生孩子了，也方便帮我们照顾。你看爸妈想的多周到。对，我这次过来就是告诉你们一下，我们在城里看中了一套140平方米的房子，四室两厅的，格局比你们的还要规矩，我们一眼就相中了，总共160万元。现在我们首付20万，还差40万。我儿子已经同意给我付首付了，李强，你怎么不给我商量一下？我们哪有那么多钱？还有，妈，你和爸住也不能买那么大的房子吧？我们这个一百二十平的都可以住四个大人的，你们两个住，买个小平房的就可以呀、啊。一百四十平还大吗？买大了住着舒服呀。爸妈喜欢就好，他们住着舒服，我们也高兴。妈，我和李强结婚不久，刚买了一辆小车。手里确实没有钱，拿不出四十万。你们都结婚两年了，工作单位也不错，工资也不低吧？手里一定有积蓄的，不要在这里给我哭穷了。我看就是你不想出钱，平时都不舍得拿钱看我们。
，平时看你们，我们也没有空手去呀、啊。反正我是没有多少钱，也没有必要哭穷的。小心，爸妈买房子是一件高兴的事，一件大事。你看看你手里有多少钱吧，实在不够就去你娘家借点钱。亲家买房，他们应该也会帮忙的。李强，我实话跟你说吧，咱们家里总共只有六万块钱。这首付差好大一截呢，你不能拿着六万块钱付四十万吧？猴年马月能付清了，这个债得还到什么时候？不管还到什么时候也要还呀！爸妈难得中意这套房，我们就应该趁早给他们定下来，这也是我们做儿女的责任。还有，我们也不白借你父母的钱，等我们有了钱再还给他们。我才不去借，要借你自己去借，反正我是开不了这口。你不借就算了，我自己想办法。我就不信了，区区这点钱我会借不到。李强。你做事能不能别这么冲动行吗？你动动脑子，现在的钱是那么好借的吗？四十万也不是小数目，我看谁借给你。还有，妈，我想问一下，你们买这个房子是想写谁的名字？到底会写谁的名字？这个呀，还是等你们首付凑到了再说吧。看来事情不是我想的那么简单啊。我觉得你还是直接说，免得到时候大家都闹得不愉快，我们拿钱也要拿得明白。小西，我们都是一家人。写谁的名字有那么重要吗？只要爸妈喜欢，他爱写谁的就写谁的，你管那么多干嘛？李强，你有没有搞错？他们买房子要我们出钱，我连问一句都不行吗？老实说，如果是我们出钱的话，这个房子就该写我们的名字，这有哪里不对吗？怎么我们出力了，到最后都不明白给谁出力吗？儿子，你看看你媳妇，她的心总是跟我们隔着的，妈就直接跟你说了吧，我们打算写老二你弟弟的名字。正好他没婚房，有了新房他就好结婚了。大强你就表个态，给你弟买房，支持他结婚，你们愿意吗？这个新房既然是给小叔子买的，那这个钱不是应该叫他自己出吗？为什么要让我们出啊？张口就要四十万，也不管我们有没有。你小叔子哪里有钱了？况且他挣的那点钱还要留着以后结婚用啊。小叔子现在连个对象都没有。就在谈买房的事了吗？再说了，他也上班好几年了，每个月的收入和李强差不多，就他自己花，应该也存了不少吧？这买房的事他都应该自己出吧？还是说不是他没钱，而是你这个做母亲的根本不想让他出，在你心里一直就是指望我们来出这笔钱，你都盘算好了是吧？你要这么想，我也没办法，反正你们都结婚了，以后也不会有什么大开销，而且你们是两个人挣钱，老二他是一个人。你们比老二有钱多了，所以让你们出钱买房也不为过。不能因为这个就必须我们出钱，我们出钱买房，那不是应该买给我们自己的房吗？为什么是给小叔子买的？这太不讲理了吧！你们作为他的大哥大嫂，叫你们为自己兄弟以后的婚房出点钱，怎么了？又不是外人。呵呵，这绕了一大圈，你直接说让我们掏钱给小叔子买房不就得了？还说什么自己要出去住？当初我们结婚的时候，怎么没见你们为我们买套房子呢？就现在这套房子还是我爸妈给我买的呢。现在轮到小叔子了，你们就想方设法的买房子，你们不觉得自己太偏心了吗？如果你们是自己出钱给他买房，那我也无话可说，毕竟是你们的钱，你们爱怎么花就怎么花。可是你们要我们出钱，还绕着圈让我们承担所有的房款，这简直太欺负人了。我还真不想出这个钱做这个好人。老婆，你就少说几句吧。我们都是一家人，没必要闹得大家不愉快。妈，你也真是的，我还以为是真的给你们买房呢。想了半天，你把我也算计进去了。我不管，反正你已经答应我了，即便以后你不出房贷，那我也要你把首付的钱给我。可我一时半刻哪有那么多钱呢？而且说真的，如果是我出钱的话，这房子应该记我名下的。你这个没良心的东西，你真是娶了媳妇忘了娘啊！你老婆随随便便几句话就把你治得服服帖帖，你难道忘了你还有手足之情吗？手足之情我自然不会忘，可现在的情况不一样，这让我很难做抉择。儿子，我们是一家人，本来就应该一条心，你不能因为外人的几句话就动摇不定啊！而且你一向是最孝顺的，你弟也一直敬重你这个大哥，妈也是没办法才找你的。但凡我能自己解决。我也就不用这么辛苦你了，毕竟你也是我的心头肉啊。妈，我懂了，你的苦我心里都明白，我知道该怎么做了。老公，你知道你在说什么吗？难道你真的要出这个钱？我说你脑子是不是进水了呀？你别忘了，他们买的房子可是跟你半毛钱关系都没有啊。老婆
。虽说他们买的房子和我没关系，可他们都是我的至亲，我怎能让我爸妈为难呢、啊？你放心，此事跟你没关系，这个钱我自己出去借，以后我也自己还就不劳你费心了。李强，你是把我当傻子了吗？这是怎么跟我没关系？你借了钱以后，那你的工资是不是就要拿去还债？到时候家里的一切开销是不是都得依靠我？你还敢说跟我没关系吗？那现在我能怎么办？一个是我的至亲，一个是我的挚爱，你们让我怎么选择？总之，我不想我妈因为此事劳心费神，过得不开心，所以我必须帮她，让她没有后顾之忧。如此说来，你选择你妈来牺牲我，你就不顾虑一下我的感受吗？我现在管不了那么多了，我妈生我养我，把我从小拉到大不容易。我绝对不能让他失望，等以后他满意了，我再给你赔礼道歉吧。儿子，你千万不能服软啊！你越是向他低头，他以后会更越嚣张。妈，你就不要说了，免得越描越黑。李强，你真是个愚蠢的东西，你到处借钱，背那么重的债务，到头来还是为他人做嫁衣。你以为你能感动谁吗？他们这是在利用你啊！我看你母亲就是偏心至极，不舍得让小儿子吃苦，大儿子就可以呼之则来。挥之则去，完全不顾我们死活，你能不能清醒一点呢？老婆，你别这么说我妈，天下哪有母亲不疼自己儿女的？而且她说的也没错，我们都是一家人，就应该互相扶持。我既然都成家了，也应该帮一帮我兄弟。好吧，既然你吃了秤砣铁了心的要这么做，那我也不管了。但我不能让你连累我了，我会通知我所有的亲戚朋友都不许借钱给你，我倒要看看你到底有多大本事。小心你敢。你这是要断我儿子的后路吗？你怎么能做这么狠心的事？老太婆，你说什么？你居然说我狠？难道我狠得过你吗？你都不管你儿子以后的生活会怎样，我还需要在乎那么多吗？如今我能做的就是自我保护，我才不要傻到跟你儿子一起受罪。我儿子当初是怎么鬼迷心窍娶了你呀、啊？自从见你第一面，我就知道你不是一个省油的灯。如今看来你果然自私无比。你以为你让亲戚朋友不要借钱就完事了吗？我告诉你，我儿子既然答应给我买房，那以后就是你们夫妻共同债务，你撇得干净吗？妈，你就少说两句吧，小心他现在在气头上，说的只是气话，你就不要跟他计较了。儿子，你看他都把你欺负成啥样了，你竟然还不让我说？你看看他一副心高气傲母老虎的样子，娶了他真是倒了八辈子的霉了。好了好了，你们现在都在气头上，等你们都冷静下来了，再好好谈吧。儿子，你可是答应我的。妈现在再问你一句，这钱你到底出不出？妈，你就放心吧，我既然答应了，就能做到，我会给你出的，你就把心放在肚子里吧。那就好，有你这句话，妈就彻底放心了。至于你媳妇，我看她还能使什么幺蛾子？老太婆，我没有你那么深的心机，我也不会什么幺蛾子。但我会尽我所能让这件事跟我毫无关系。老婆，你这话是什么意思啊？意思就是你想要借钱，千万别找我，有本事自己想办法去。说完，小心就走了。你们说说，这母子能如愿吗？